exclusively on FusionBD.com. FM. The night comes alive. Bishash Korana Korata. Apnar Pepper. ঘড়িতে সময় রাত এগারোটা বেজে সাত মিনিট শুনছেন সবসময় রেডিও ফুড তেরের ফ্যাম আমি রাস্তেল আছি সাথে এবং আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রচন্ড গরম ছিল তার মাঝখানে হঠাৎ করে ঢাকায় একটু বৃষ্টি হয়ে গেল এবং সেই বৃষ্টি হবার কারণে হয়তো আপনারা সবাই একটু স্বস্তি বোধ করছেন এবং এখনো অনেকে আমি আসার সময়ও দেখলাম যে অনেকে রাস্তায় মানে আমি যখন নিশ্চিত তখন অনেক আগে যদিও রাস্তায় অনেক যে সবাই শপিং করছেন অনেকে ঢাকা ছাড়তেও শুরু করছেন এই মুহূর্তে হয়তো আপনি বাসে ট্রেনে লঞ্চে বা এয়ারপোর্টে ওয়েট করছেন শুনছেন আমাদেরকে সুবিধাটা হচ্ছে আপনি যেখানেই যান পৃথিবীর যেই প্রান্তেই যান না কেন আপনি শুনতে পাবেন আমাদেরকে রেডিও ফুটতে নেটওয়ার্কের বাইরে থাকলেও আপনি শুনতে পারবেন আমাদেরকে অ্যাপ দিয়ে সো আমাদের আজকে এই ভূত ফ্যাম আশা করছি আপনি যেখানে থাকেন না কেন বা যেখানে যান না কেন আমাদেরকে শুনছেন এবং উই হ্যাভ এ ভেরি স্পেশাল গেস্ট টু নাইট আমাদের সাথে আছেন আফনান ভাই যিনি কিছুক্ষণের মধ্যে তার ঘটনা শেয়ার করবেন তার আগে আমি একটু জানাতে চাই কিভাবে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করবেন আমাদেরকে যদি আপনারা লিখে পাঠাচ্ছেন আপনার ঘটনা তাহলে যেটা করতে হবে আপনার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা মনে রাখতে হবে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূত এফ এম এট দ্য রেট রেডিও ফোরটি ডট এফ এম উইচ ইজ বি এইচ ডাব্লু টি এফ এম এট দ্য রেট আর এ টি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে এই ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই আর যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন আপনার ঘটনাটি আমাদের দুটো ফেসবুক পেজ রয়েছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেডিও ডট ফুরতি এন্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভুদ এফ এম ডট রাসেল এই দুটো পেজে আপনি আমাদের আমাদের আজকে যে অতিথিরা যারা আছেন তাদের আমরা ছবি আপলোড করেছি আমাদের সাথে একইভাবে আপনি টুইটারেও যোগ দিতে পারেন আমাদের টুইটারের পেজটা খুঁজে পড়া ইজ ভেরি ইজি রাসেল আন্ডার স্কোর ভূত এফ এম এখানে আপনি পেয়ে যাবেন আমাদের টুইটারটা তো আমি এখন কথা না বাড়িয়ে সরাসরি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ঘটনায় চলে যাব এবং আমাদের প্রথম যে ঘটনাটি প্রতিদিনের মতো আজকে সেই ঘটনাটি একটা ইমেইল চলুন শুনে আসি সেই ইমেইলটি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে ঠিক যেভাবে লিখেছেন আমি সেভাবেই পড়ার চেষ্টা করছি এই ইমেইলটি পাওয়ার পরে যিনি আমাদের এই ইমেইলটি পাঠিয়েছিলেন তাকে আমি ফোন দিই ইনফ্যাক্ট তার সঙ্গে আমার দুইবার কথা হয় এবং তাকে আমি জিজ্ঞেস করি যে এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে এবং তিনি বলেছেন যে ঘটনাটি পুরোপুরি সত্য এবং তার চোখে দেখা তার সামনে ঘটা একটা ঘটনা তার নিজেরই এক্সপেরিয়েন্স এবং সেটা তিনি শেয়ার করেছেন আমি সেই ঘটনাটি আপনাদের সামনে পড়ে শোনাচ্ছি এবং আশা করছি যে এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে অ্যাটলিস্ট আনন্দ দিতে পারবেন আপনাদের সবাইকে ঈদের আগের শেষ এপিসোড আজকে ঈদের পবিত্র ঈদুল ফিতারের জন্য আপনাদের জন্য অনেক শুভকামনা রইল ঈদ মোবারক আগেই জানিয়ে দিলাম আর সেই সাথে যারা যেখানে যাচ্ছেন যেভাবে যাচ্ছেন আপনাদের যাত্রা নিরাপদ হোক এবং আপনারা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছান সেটাই আশা করব তো পড়ছি আজকের ঘটনাটি আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই আশা করি আপনি ভালোই আছেন কারণ আমি জানি আপনি সব সময় ভালোর দলেই থাকেন আমি ভূত ফেমের একজন নিয়মিত শ্রোতা পেশাগত কারণে দেশের বিভিন্ন জেলায় যাওয়ার জন্য স্টুডিওতে এসে ঘটনা শেয়ার করা সম্ভব না তাই ঘটনাটি ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন আমার নাম মোহাম্মদ আসরার সেলেম আমি ঢাকার খিলগাঁওয়ের পঁচাত্তর নম্বর ওয়ার্ডের ত্রিমোহনীতে থাকি তারপরে তিনি তার মোবাইল নাম্বার শেয়ার করেছেন এরপর তিনি আবার লিখছেন প্রথমবার ভূত ফেমে ঘটনা পাঠালাম লিখার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমাসন্ত দৃষ্টিতে দেখবেন আমি আমার ঘটনা শুরু করছি পেশায় আমি একজন সার্ভেয়ার বাংলাদেশের 
একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাদের নিয়োগ দিয়ে থাকে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া গাড়ি ইন্সপেকশন করার জন্য ঘটনাটি আমার সাথেই ঘটে সময়টা দু সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে হবে একদিন রাতে আমি ঘুমিয়ে আছি রাত আনুমানিক তিনটা থেকে চারটা হবে হঠাৎ আমার চোখ খুলতেই দেখলাম একটা কাঠের পুতুল কাঠের আমার ডান দিকে খাটের নিচ থেকে ওপরের দিকে ভেসে ভেসে উঠছে আর বিকটভাবে হাসছে পুতুলটা অদ্ভুত রকমের ছিল দেখতে কপালে একটি লাল তীপ গালে সুন্দর গোলাপি মেকআপ করা আর ঠোঁটটা অবিকল জীবন্ত বাচ্চাদের মতো হাসিটা একটা ছোট্ট বাচ্চার মতো মনে হচ্ছিল মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে আসছে আমি হাসিটা সহ্য করতে পারছিলাম না হাত দিয়ে সরানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু মনে হচ্ছে আমার হাতটা ধরে আছে আমি অনেক চিৎকার করলাম অথচ পাশের রুমেই আমার ছোট ভাই কোন আওয়াজ পেল না সে এর মধ্যেই ফজরের আজানের আওয়াজ পেলাম সাথে সাথে দেখলাম সবকিছু স্বাভাবিক আমার সারা শরীর খামে ভিজে আছে আমি ভাবলাম হয়তো স্বপ্ন দেখছি বা মনের ফুল সবকিছু স্বাভাবিকভাবে নিলাম ঘটনাটি এখানে শেষ হলে পারত কিন্তু হল না পরদিন অফিসের জন্য বের হলাম এর মধ্যে বস আমাকে ফোনে জানালেন নওগা জেলায় একটি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমাকে ইমার্জেন্সি ভাবে আমাকে সেখানে যেতে হবে বলে রাখা ভালো সাধারণত ঢাকার বাইরের কাজগুলো আমরা আমাদেরকে আজকে নিয়োগ দেয়া হলে রাতে চলে যাই পরদিন সকালে কাজ শেষ করে যাতে ওই দিনই ফিরে আসতে পারি অনেক সময় সন্ধ্যা বা রাত দশটা এগারোটা বেজে যায় বসের কথা মতো আমি নওগার উদ্দেশ্যে রওনা দেই নওগা পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায় আমার নওগা জেলার কাজীপাড়া এলাকায় গাড়ির মালিক আমাকে নিয়ে যায় এক গাড়িটি দেখানোর জন্য ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়িটির ছবি তুলতে থাকি এবং ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রাংশের লিস্ট করতে থাকি গাড়িটি একটি কার্গো ট্রাক ছিল এবং সেটা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাড়ির মালিক জানান গাড়িটি চলন্ত অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় ফলে সামনের অংশ দুমড়ে মুছড়ে যায় এবং চালক ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং হেল্পার প্রাণে বাঁচলেও দুই পা কাটা গাড়িতেই মিশে যায় চালকের লাশ সম্পূর্ণ বের করা সম্ভব হয়নি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে রক্তে আর শরীরের বিভিন্ন অংশে গাড়ির কেবিন পুরো ভরে আছে আমি আমার চার পাঁচ বছরের চাকরি জীবনে এমন অ্যাক্সিডেন্ট দেখি নাই আমি সাথে সাথে বমি করে দিয়েছি গাড়ির মালিককে বললাম আপনি গাড়ি ধুলেন না কেন উনি বললেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বলেছে আমি না আসা পর্যন্ত যেন গাড়িতে হাত না দেয়া হয় এমন সময় আমি গাড়িতে যা দেখলাম তা আমাকে এতটাই অবাক করল যে যার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না গাড়ির সামনের হ্যাঙারে ঝুলানো একটি কাঠের পুতুল যা আমার রাতে ঘরে দেখতে পাওয়া সেই পুতুলটির মতো আমি আমি পুতুলটা হাতে নিয়ে দেখছি অবিকল আমি রাতে যেই পুতুলটা দেখেছি সেটা আমি ভাবতে লাগলাম এটা কি করে সম্ভব যাই হোক কাজ শেষ করে আমি বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে যাই সন্ধ্যে সাতটার বাসে উঠি ঢাকায় ফেরার পথে আমার মাথায় শুধু একটা কথাই খুরপাক কাজ ছাড়ছে এটা কি করে সম্ভব রাতে যা দেখেছি তা হয়তো হ্যালুসিনেশন হতে পারে কিন্তু একটু আগে যা দেখলাম তাকে কি বলব বাসায় ফোন করে জানলাম আমি ঢাকা ফিরেছি অনেক রাত হবে আমি ঢাকা ফিরতে অনেক আমার রাত হবে ঢাকা ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত দুইটা তিরিশ আমি এয়ারপোর্টে নামলাম সেখানে কিছু সিএনজি দাঁড়িয়েছিল আশ্চর্যের বিষয় 
বাস থেকে নেমে কাছে যেতেই প্রায় সবগুলো সিএনজি চলে এলো তেমন গাড়ি নেই মাঝে মাঝে দু একটি গাড়ি রাস্তা একদম পুরো পুরোপুরি ফাঁকা আমি একা দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় একটি সিএনজি এসে থামলো আমার সামনে জিজ্ঞাসা করলো ভাই বনশ্রী মেরাদিয়া বাজারের একটু সামনে আমার বাসা যাবেন উনি বলল হ্যাঁ যাব টাকার কথা জিজ্ঞেস করলাম না কারণ আমার কোনো উপায় নেই যেতেই হবে অন্ধকারের মধ্যে চালকের চেহারাটা ঠিকভাবে দেখতে পেলাম না যাই হোক আমাকে তুলে সে গাড়ি স্টার্ট দিল একটু পর জিজ্ঞাসা করলো ভাই এত রাতে কোথা থেকে আসলেন আমি উত্তর দিলাম নগা গিয়েছিলাম অফিসের কাজে ফিরতে রাত হয়ে গেল উনি আমাকে বললেন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ওইটা দেখতে আমি খুব ভয় পেলাম বললাম আপনি কিভাবে জানেন এমনি কাল রাত থেকে যা ঘটছে আমার সাথে উনি বলল ওনার বাড়ি নগা তিনি ফোনে সংবাদ পান আমি নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম কথাবার্তার এক পর্যায়ে তিনি জানান তার একটা চার বছরের মেয়ে আছে অনেক দিন যাবো তো বায়না ধরেছে তাকে একটা পুতুল কিনে দিতে হবে এর মধ্যে মেরাদিয়া বাজার পার হলাম আর একটু পরে আমার বাসা কথা বলার এক পর্যায়ে খেয়াল করলাম তার সামনে একটা ব্যাগ এবং সেই ব্যাগ থেকে একটা পুতুল বের করে আমাকে সে দেখাচ্ছে এবং বলছে ভাই দেখেন তো পুতুলটা কেমন আমার মেয়ের জন্য কিনেছি আমি দেখলাম এটা সেই পুতুল আর তার চেহারাটা থেতলে আছে রক্তে চেহারা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না আমি আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না যখন চোখ খুলল দেখলাম আমি আমার রুমে শুয়ে আছি পাশে আমার মা জানতে চাইলাম কি হয়েছে আমার বলল ফজরের নামাজের সময় পাশে বাসার এক চাচা আমাকে বাসার সামনে এক দোকানে টেবিলে অজ্ঞান অবস্থায় পান ওই ঘটনার পর আমি বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম পরবর্তীতে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসি আমি অবাক হয়ে ভাব থাকি আমার সাথে এগুলো কেন ঘটল একদিন আমি ওই গাড়ির মালিকের সাথে কথাগুলো শেয়ার করি ভাই আমার সাথে এমন ঘটনা ঘটছে তিনি জানান তার গাড়িতে নিহত হওয়া চালক অন্য জেলা হতে ট্রাক চালিয়ে অনেকদিন পর নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন আর পুতুলটি তার মেয়ের জন্য তিনি নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তার দেয়া হয়নি আমার সাথে কেন এমন ঘটনা ঘটল আমি আজও এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার কাছে আরও কিছু ঘটনা আছে সময় পেলে পাঠাবো ধন্যবাদ তো এই ছিল ঘটনা কেমন লেগেছে অবশ্যই আপনারা জানাবেন শেয়ার করবেন আমাদের সাথে আপনার মতামত এবং আশা করছি যে ঘটনাটি আপনাদের কাছে ভালোই লেগেছে আমি চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে আমাদের সঙ্গে আছেন এখন আফনান ভাই তার কাছে যাব এবং তার কাছে পরবর্তী ঘটনা শুনব আফনান ভাই ইসলাম আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ কষ্ট করে এসছেন স্টুডিওতে ওয়ালাইকুম আসসালাম আসল ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য থ্যাংক ইউ আসল ভাই এখন যে ঘটনাটি আমি শেয়ার করব ঘটনাটি আসলে আমাদের দেশের ঘটনা না এটি আবখাজিয়া নামক একটা দেশ রয়েছে সেই দেশের একটা অঞ্চল নাম হলো আকার মারা নামক একটা জায়গা সেই জায়গায় একটা ঘটনা তো ঘটনাটি বলার আগে আমি কয়েকটা বিষয় একটু তথ্য দিয়ে নিতে চাই তাহলে বিশ্বনারদেরকে বুঝতে একটু সুবিধা হবে আরকি সেটা হলো যখন উনিশশো সালের শেষের দিকে মানে একুশ ডিসেম্বর যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে পনেরোটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয় এর মধ্যে জর্জিয়া একটা আর আবখাজিয়া এবং দক্ষিণ ওসেটিয়া এটি জর্জিয়ার দুটো অঞ্চল তো আবখাজিয়া যখন উনিশশো সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন জর্জিয়ার সাথে আবখাজিয়ার একটি যুদ্ধ হয় প্রায় এক বছর ব্যাপী স্থায়ী হয়েছে উনিশশো সালে এসে যুদ্ধটি শেষ হয় ওই সময়ে আবখাজিয়ার বেশ কয়েকটা অঞ্চল তার মধ্যে একটা অঞ্চল নাম ছিল আকারমারা নামক একটা জায়গা ওই যুদ্ধের ওই সময়টাতে ওই এলাকাটা জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং ওই যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ওই অঞ্চলটাতে রেল যোগাযোগ ছিল হসপিটাল ছিল স্কুল ছিল অনেক লোকের প্রায় লক্ষাধিক লোকের বসবাস ওখানে ছিল কিন্তু পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়া এবং আবখাজিয়ার যুদ্ধ হওয়ার কারণে ওখানকার লোকজনরা এক একে ওখান থেকে সরে পড়ে এবং জায়গাটা একরকম অ্যাবান্ডন্ড বা পরিত্যক্ত হয়ে যায় তো আসলে ওই জায়গাটা কেন্দ্রিক আজকে ঘটনাটি আমি শেয়ার করবো আর কি ওকে নসুর ভাই যখন ওই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে 
আছে যখন রাশিয়াতে তো ওই সময় সমাজতন্ত্র ছিল মানে ওই সময় পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র একটা বিষয় ছিল তো পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যে কাজটা করে সেটা হলো ওই ওই সমস্ত অঞ্চলগুলো তো এখন অর্থনৈতিক অবস্থা কি ওই সমস্ত এলাকা মানে মানুষের অবস্থা যাচাই করার জন্য একটা রিসার্চ টিম পাঠায় সেখানে তো রিসার্চ টিমের সাথে এই যে এই ঘটনাটি ঘটেছিল আর কি তো রিসার্চ টিমের মধ্যে বাংলাদেশি একজন ব্যক্তি ছিলেন আর কি তো বাইরের দেশের কয়েকজন ছিলেন এর মধ্যে একজন বাংলাদেশি ছিলেন তো বাংলাদেশের ওই ভাই নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক আর কি কারণ উনি রিনাউন্ড পারসন তো নাম প্রকাশ করা যাবে না আর কি তো উনি ওই ঘটনাটি আর কি বলেছেন ঘটনাটি ছিল এরকম রসুল ভাই ওনারা উনিশশো চুরানব্বই সালের দিকে ওখানে গিয়েছিলেন এটা আফখাজিয়ার ওই জায়গা থেকে বেশ ভিতরে একটা পাহাড়ি এলাকা ওই আকার মারা জায়গাটা পাহাড়ি এলাকা অনেক কষ্ট করে যেতে হয় দীর্ঘ সময় লাগে সেখানে পৌঁছতে তো ওনাদের বলা ছিল যে আপনারা ওখানে রাত্রি যাপন করবেন না যত কষ্টই হোক বিকালের দিকে কাজ শেষ করবেন গাড়িতে করে আবার শহরে চলে আসবেন মানে প্রয়োজন হলে পরের দিন আবার যাবেন ওখানে রাত থাকার দরকার নেই আচ্ছা ওখানে ওনারা যখন যান যাওয়ার পরে দেখলেন যে বিশাল এলাকা পাঁচ ছয় তালা দশ তালার মতো ভবনও সেখানে আছে কিন্তু লোক একদম নাই বললেই চলে পুরো এলাকাতে মাত্র পঞ্চাশ থেকে মাত্র ষাট জন লোক বসবাস করে সেখানে এবং তাদের পেশা হলো পশুপালন এরকম শাক সবজি উৎপাদন এরকম কিছু কাজ তারা করেন এছাড়া ওখানে কোন লোক নাই এবং ওখানকার লোকজন তাদের সাথে কথা বলার জন্য গিয়েছেন ওনারা মানে বাইরের লোকদের সাথে ভারতের পক্ষে কথা বলতে চান না এবং ছবিও তুলতে চান না তো যাই হোক যখন ওনারা প্রথম দিন এরকম কাজে খুব একটা ফল পেলেন না তাদের সাথে কথা বলতে গিয়েও মানে খুব একটা বেশি লাভ হলো না তখন চিন্তা করেন আবার কষ্ট করে এত দূর যাব গাড়িতে করে আবার পরের দিন আসব তো ওনারা রিকোয়েস্ট করলেন যে আমরা আজকে না যাই আমরা এখানে আজকে তাবু খাটিয়ে এখানেই থাকি তো এখন কিন্তু যিনি দায়িত্বশীল ছিলেন গভর্নমেন্ট থেকে যাকে ওনাদের সাথে যাকে পাঠিয়েছেন উনি রাজি হচ্ছিলেন না তারপর অনেক পীড়াপীড়ি করার পরে বলছেন ঠিক আছে আপনাদের নিজস্ব রিসপন্সিবিলিটি যদি আপনারা থাকতে চান সেটা ভিন্ন বিষয় তখন ওনারা নিজ দায়িত্ব বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা নিজ দায়িত্বে এখানে থাকব থাকার পরে ওখানকার যে ড্রাইভার যিনি ছিলেন তো উনি একটা বিষয় সতর্ক করলেন যে এখানে ভারত পক্ষে রাতের বেলা বের হবেন না কারণ এখানকার লোকজন রাতের বেলা খুব খুবই দরকার ছাড়া বাসার থেকে বের হয় না কেন এখানে অনেক সময় অনেকে ভয়ঙ্কর জিনিস দেখে মানে আজবাজক পশু পাখি দেখে মানে প্রাণী দেখে আর কি তো দেখলে অনেকে নাকি ভয়ে মারা যায় আচ্ছা তখন ওনারা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা করেন পশু পাখি তো সকাল থেকে তো অনেক কিছুই দেখলাম মানে বন্য শুকর থেকে শুরু করে অনেক কিছু তারা দেখেছে আর কি তাহলে এগুলো রাতের বেলা দেখলে ভয়ের কি আছে ভয়ের তো কিছু নাই তো যাই হোক রসুল ভাই ওনারা বিষয়টা আসলে অতটা গুরুত্ব দেন না তো ওনারা যেহেতু চিন্তা করলেন যে যদি এরকম হিংস্র প্রাণী চলেই আসে ওনার যে কাজটা করলেন ওনাদের তাবু চতুর্দিকে একটু আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিলেন আর কি যাতে করে আগুন দেখে পশু পাখি এদিকে না আসে রাতের বেলা রাতের বেলা যখন গভীর রাত হয়ে যায় রাত হয়ে যাওয়ার পরে মানে তাবুর বাইরে রসুল ভাই যদি আগুন জ্বলে ওখানে কেউ হেঁটে গেলে কিন্তু একটা ছায়া পড়ে মানে কাপড়ের উপর একটা ছায়া পড়ে বোঝা যায় যে ওখানে কেউ একজন যাচ্ছে আলোতে ওইটা বোঝা যায় আর কি তখন ওনারা সবাই দেখছিলেন যে মনে হলো পাঁচ ছয়টা মানে ছাগল বা ছোট বাছুরের মতো কিছু প্রাণী ওখানে আসলো এবং ওদের আবার সিং আছে তো মনে হলো ওদের সিং আবার একটা সিং তো মনে হলো যে হয়তো বা আর একটা ওই মানে আছে একটাই হয়তো বা দেখা যাচ্ছে ছায়াতে এরকম তো ওনারা চিন্তা করলেন যে ছাগল তো দিনের বেলাও দেখেছে এরা হয়তো বা আছে কিছু মানে বেঁধে রাখে নাই মালিক এরকম কিছু হতে পারে এখানে চলে আসে এটা আসলে পাত্তা দেন না এটা পরের দিন যখন ওনাদের ড্রাইভার জিজ্ঞেস করেছেন আপনার রাতে কোনো শব্দ শুনেছিলেন বা কিছু দেখেছিলেন এই টাইপের কিছু প্রাণী তো বলেন যে না ওরকম তো কিছু দেখি নাই তবে এরকম রাতের বেলা আমাদের কাছে মনে হয়েছিল এরকম কিছু একটা তাবুর পাশে আসছিল তখন উনি সতর্ক করলেন যে আপনার কিন্তু এটা দেখার জন্য কখনো সামনে যায় না তাহলে বিপদ হতে পারে এই কথা বলার পরে ওই টিমের মধ্যে আবার আপনার এক রাশিয়ান ভদ্রলোক ছিলেন তো ওনার আবার খুব আগ্রহ জন্মাই যে আসলে কি মানে রাসুল ভাই রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়া বা চীন এরা কিন্তু মানে ম্যাক্সিমাম লোক কিন্তু মানে অ্যাথিস্ট যেটাকে আমরা একটু নাস্তিক্যবাদ বলি আর কি তো স্বাভাবিকভাবে ওনারা তো ওই বিষয়গুলো বিশ্বাস করেন না তো ওনার ভিতর একটু আগ্রহ কাজ করে যে ঠিক আছে জিনিসটা আমি দেখবো তো পরের দিন কাজ করেন ওনারা আবার তাবুতে ওনারা ঘুমিয়েছেন তো ওই দিন একটা ছাগলের মতো কিছু একটা আসছে তাবুর পাশে 
এসেই চলে গেছে তো উনি একটু সতর্ক ছিলেন যে আমি আজকে দেখব তো উনি সাথে সাথে তাবুর থেকে বের হয়ে আর কিছু দেখতে পান না তখন উনি আবার তাবুর মধ্যে গিয়ে একটি টর্চ লাইট নিয়ে চিন্তা করেন যে আমি একটু জঙ্গলের দিকে যাই দেখি এই জিনিসটা কি একটু দেখে আসি মানুষ সবাই বলে এখানে নাকি ভয় পায় তো উনি আসলে ভাই ওই টর্চ লাইটটা নিয়ে উনি জঙ্গলের মধ্যে চলে যান জঙ্গলের মধ্যে চলে যাওয়ার পর উনি খুঁজতে থাকেন কিছুক্ষণ পর ওনার মনে হলো যে পিছন থেকে খসখস শব্দ বা কিছু একটা হেঁটে যাচ্ছে এরকম মনে হচ্ছে তো উনি সাথে সাথে যখন পিছন দিকে ঘুরে মানে আলো জ্বালিয়েছেন টর্চ লাইট জ্বালিয়েছেন তখন মনে হয় সাদা কিছু একটা মনে হয় দৌড় দিয়ে চলে গেল উনি আবার ওটার পিছু নেন যে কি জিনিসটা দেখি তো উনি পিছু নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন আবার মনে হলো ওনার পিছনে আবার খসখস শব্দ তখন রাসেল ভাই উনি যখন পিছন দিকে ঘুরে তাকিয়েছেন তখন ওই জিনিসটার মুখোমুখি হয়েছে তো ওনার বর্ণনা অনুযায়ী যে এটা একটা সাদা ধরনের ছাগলের মতো ছিল সবকিছুই ছাগলের মতো কিন্তু সিং একটা কিন্তু রাসেল ভাই মাথাটা মানুষের মতো এই দৃশ্যটা দেখে উনি মারাত্মক ভয় পান ওখানে এবং ভয় পাওয়ার সাথে সাথে ওখান থেকে মানে উনি যে কোন দিকে দৌড় দেবেন উনি বুঝতে পারছিলেন না মানে উনি যেদিকে পেরেছেন ওইদিকে দৌড় দিয়েছেন ভাই সমস্যা হলো যে ওই জঙ্গলের পথ তো ওনার চেনা না উনি তো ওইখানকার লোকাল লোক না লোকাল লোক হলো তো রাত্রেবেলা জঙ্গলের পথ যদি কেউ হারিয়ে যায় দিনের বেলা হারিয়ে হারালে তো খুঁজে পাওয়া যায় না তারপর রাত্রেবেলা উনি হারিয়ে ফেলেছেন তো এভাবে উনি দৌড়াচ্ছেন তো উনি ওনার মনে হচ্ছিল পিছন থেকে অসংখ্য ওই ধরনের প্রাণী ওনাকে তারা করছেন তখন উনি জঙ্গলে সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান তারপরে সকালবেলা অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরে তাকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয় তো উনি বলেন যে এই এই ঘটনা আমি দেখেছি তো দেখা যাচ্ছে যে উনি যে এই বিষয়টা বলেছেন ওনার টিমের অন্য সদস্যরা বা সেটা বিশ্বাস করে না বলে না তুমি এই ধরনের ছাগল জাতীয় জিনিসই দেখেছ এটা অন্য কিছু না তো এখন দেখা যাচ্ছে ওনাদের টিমের মধ্যে আরো কয়েকজনের আগ্রহ জমে যে আসলে কি ওটা আমরা একটু দেখব এর ভিতরে রাসুল ভাই এই বাঙালি যেই ভাইটা ছিলেন আর কি যে ভদ্রলোক তো উনি আবার ওনারও একটু আগ্রহ জমে যে আমরা আজকে আমরা দুই বন্ধু মিলে যাব দুই বন্ধু মিলে গিয়ে আমরা আসলে দেখব কি জিনিসটা তো ওনার রাতের রাসুল ভাই ওনারা মানে বসেছিলেন এরকম কিছু দেখা যায় কিনা তো ওনারা আসলে ওই দিন তাবুর বাইরে অপেক্ষা করছিলেন যে কিছু দেখা যায় কিনা কিন্তু কিছু দেখছেন না তখন অনেক রাত হয়ে গেছে প্রায় সকাল হতে হয়তো বা ঘন্টা খানিক বাকি তখন ওই যে বাংলাদেশি যে ভাই ওনার সাথে যিনি ছিলেন উনি আর ধৈর্য ধরে ধারণ করতে পারলেন না বললেন যে আর আমি অপেক্ষা করতে পারবো না আমি তাবুতে চলে গেলাম আমি এখন ঘুমাবো এই বলে উনি চলে যান বাংলাদেশি যে ভাইটা ছিলেন ওনার আবার আগ্রহ শেষ নাই উনি চিন্তা করেন যে আমি একটু জঙ্গলের ভিতরে যাই ভোর হতে তার বেশি দেরি নাই আমি একটু জঙ্গলের দিকে যাই তো উনি আসলে জঙ্গলের দিকে গিয়েছেন জঙ্গলের দিকে যাওয়ার পর তখন উনি কিছু একটা দেখেন সাদা সাদা উনি চিন্তা করেন যে এরকম তো আগের একজন দেখেছেন হয়তো বা এটাই সেটা হবে দেখি তো এই জিনিসটা আসলেই কি তো উনি আবার ওটার পিছু পিছু যান দেখে যে ওই জিনিসটা দৌড়ের সামনে চলে যাচ্ছে ওনার মাথা বা এইটা কিছু দেখতে পাচ্ছেন না তাহলে দেখছেন সাদা একটা ছাগলের মতো দৌড়াচ্ছে তো উনি যেতে যেতে একটি জায়গায় এসে দেখেন যে পথ শেষ হয়ে গেছে এবং ওই পাশে একটা লেক আছে তো লেকের ধারে আবার একটা নৌকা বাঁধা কারণ ওখানে স্থানীয় লোকজন আবার কিছুটা ওই ওখানে মাছও ধরে যে অল্প কয়েকজন লোক আছে ওখানে ওর একটু মাছ ধরে এই জন্য ওখানে নৌকা বাঁধা আছে তো উনি চিন্তা করলেন যে আর হয়তো বা দেখা যাবে না তাই চলে যাই তখন আসলে যখন চলে যাবেন মানে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন ওখান থেকে তখন ঘুরে দাঁড়ানোর সময় দেখে পিছনে মানে ওনার থেকে হয়তো দশ হাত দূরে অসংখ্য ওই ছাগলের মতো প্রাণীগুলো দাঁড়িয়ে আছে যাদের সিং একটা এবং মাথাটা মানুষের মতো ওই দৃশ্য দেখে উনি মারাত্মক ভয় পান এবং দ্রুত এখন উনি কি করবেন ওরা তো পালানোর কোথাও জায়গা নাই তখন উনি চিন্তা করেন যে নৌকা তো আছে আমি নৌকায় উঠে পড়ি তো নৌকায় উঠে উনি নৌকা থেকে দূরে সরে আসে মানে ওই মানে যেই কিনার থেকে ওখান থেকে একটু দূরে সরে আসে মানে পানির মধ্যে চলে আসে এখন পানির মধ্যে চলে আসার পরে এখন অনেক সময় উনি অপেক্ষা করছেন উনি দেখছেন যে কিছুতেই ওই জিনিসগুলো যাচ্ছেন এবং মনে হচ্ছে অসংখ্য ওই ছাগলের মতো প্রাণীগুলো একে একে জড়ো হচ্ছে এবং তারপরে রাসেল ভাই যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা হলো উনি খেয়াল করলেন ওই প্রাণী কয়েকটা পানির মধ্যে নেমে ডুব দিল তার মানে তার নৌকার কাছে আসার চেষ্টা করছে তখন উনি চিন্তা করলেন যে আমার আর 
এখান থেকে বাঁচার আর উপায় নেই হয়তো আজকে আমার জীবনের শেষ দিন তখন উনি চিন্তা করলেন যে উনি ধূমপান করতেন না চিন্তা করলেন যে হয়তো বা উনি শুনেছিলেন যে এই ধরনের কোন জিনিস থাকলে হয়তো বা আগুন জ্বালালে সেটা কাছে আসে না কিন্তু ধূমপান করতেন ওনার কাছে এই ধরনের কোন সিগারেট বা দেশলাই এটা ছিল না তখন উনি মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো উনি তখন মানে আজান দেওয়া শুরু করলেন আচ্ছা নৌকা থেকে নৌকার পাশে পানির নিচ থেকে বুদবুদ উঠছিল মনে হচ্ছে যে ওই জিনিসগুলো কাছে চলে আসছে নৌকার কিন্তু কখন নৌকার একদম কাছে চলে আসতে পারছিল মানে দূর থেকে মনে হচ্ছে ওই জিনিসগুলো নিচে আছে কিন্তু নৌকার কাছে আসতে পারছিল না যখন সত্যি সত্যি যখন সকাল মানে হওয়া শুরু হলো তখন ওই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় এবং উনি আবার ডাঙায় চলে আসেন ডাঙায় চলে আসার পরে উনি সব ঘটনা খুলে বলেন সবার কাছে এবং স্থানীয় কয়েকজন লোকের সাথে যখন কথা বলেন তখন স্থানীয় লোকজন তারা বলে যে হ্যাঁ এই ধরনের বিষয় এখানে আছে আমরা এটা দেখে খুবই ভয় পাই অনেকে এতটাই ভয় পায় যে তারা ভয়ে কয়েকদিন পরে অসুস্থ হয়ে মারাই যায় যার কারণে আমরা রাতের বেলা পারত পক্ষে এখান থেকে বাইরে বের হই না এবং এখন পর্যন্ত রাস্তে ভাই ওই আবখাজি আর ওই আকার মারা যে জায়গাটা এটা আমি ঘটনাটা শোনার পরে ইউটিউবে সার্চ দিয়ে দেখেছিলাম যে আসলে ঘটনাটার আসলে ওই এরিয়াটা আছে কিনা আসলে ভাই আপনি লিসনার যারা আছেন তো আপনি ইউটিউবে সার্চ দিয়ে ওই এরিয়াটা দেখতে পারবেন একদম মনে হবে যে আমরা অনেক সময় অনেক হলিউডের মুভি দেখি যে এই সব মতো ধ্বংস হয়ে গেছে তিনশো চারশো বছর পরে যে বিল্ডিং গুলোর অবস্থা যেটা হয় ঠিক ওখানকার অবস্থাটা ঠিক তেমন স্টিল নাও এখনো আছে এটা তো এটাই ছিল রাসেল ভাই ফার্স্ট স্টোরি থ্যাংক ইউ সো মাচ আফরান ভাই আপনার প্রথম ঘটনার জন্য এবং আশা করছি আপনাদের ঘটনা ভালো লেগেছে আমি একটু দেখি যে আপনারা কে কি লিখছেন এখন পর্যন্ত এবং আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি রিমন মোসাব্বির আমি শুরু করছি আজকে ভূতফেমের পেজটা দিয়ে এবং তিনি কুড়িগ্রাম থেকে আমাদেরকে শুনছেন স্বপ্ন নীল আমাদের সাথে আছেন মিরপুর চোদ্দ থেকে তিনি শুনছেন আমাদেরকে রাতুল ফকির আমাদের সাথে আছেন এবং ইমেলটা অনেক ভয়ঙ্কর সেটা তিনি লিখেছেন ফজলে তৌহিদ হিমু ঢাকা তেজগাঁও থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন ইমন খান হৃদয় আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন শাহ আহমেদ আরিফ এছাড়াও প্রিন্স শহীদুল খান সোহানুর রহমান তমাল এম ডি মুরাদ খান হৃদয় এম ডি হাসিব সাকিব আহমেদ প্রিন্স ফারহান ফজলে তৌহিদ ফাইয়াজ রহমান ইমন ইসলাম লিটন নাটোর ফজলি তৌহিদ হিমু এম ডি হাসিব আদনান জাহিদ প্রিন্স ফারহান রাইসুল ইস শুভ শুভ্র প্রিয় এম ডি নাহিদ হাসান কবির সিং হৃদয় শিমুল জান্নাতুল ফেরদোস সাজিদ সহ আরো অনেকে আছেন আমাদের সঙ্গে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আশা করছি যে আপনারা সবাই এনজয় করছেন আমি একটু টুইটারে যাই এবং দেখি যে কে কি লিখছেন এখানে এম এন আর নাইম আমাদের সঙ্গে আছেন এবং ভূত এফ এম টিমকে তিনি ঈদ মুবারক জানিয়েছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি ডি জে স্যাম এবং তিনি তারা পাঁচজন ছাদে বসে শুনছেন ভূত এফ এম গরমের দিনে কিন্তু এরকম একটা মানে বেশ মজার একটা ব্যাপার আর কি ফারহান শাহরিয়ার আমাদের সাথে আছেন লিখছেন শুনছি কক্সবাজার থেকে অ্যাপ দিয়ে শুনছেন রবিউল ইসলাম রবি আমাদের সঙ্গে আছেন এছাড়াও মহিউদ্দিন আহমেদ এবং তিনি শুনছেন দ্বিতীয় ঘটনাটি ভালো হবে মনে হয় সেটা তিনি জানিয়েছেন আকিব আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি বলছেন ইয়েস আই এম লিসনিং আমাদের সঙ্গে আরও আছেন দেখতে পাচ্ছি দুর্জয় রয় এবং কমেন্ট পড়তে বলেছেন তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন আকিব ইমেলটা বেস্ট ছিল এখন পর্যন্ত মেহেদি হাসান ইমন আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন বিশাল এবং আমাদের সঙ্গে আছেন বিশাল রাজবীর রুবেল খান আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি রাজু দ্য রকস্টার দ্বিতীয় ঘটনাটা ভালো ছিল তাই তিনি জানিয়েছেন মহিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন শেষ পর্যন্ত থাকবো আর যে ইউলিন আমাদের সঙ্গে আছেন শরীয়তপুর থেকে অ্যাপ দিয়ে শুনছেন তিনি এম ডি আরিফুর রহমান আমাদের সঙ্গে আছেন সিয়াম সিয়ামুর রহমান আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম ডি সোহাগ সহ আরো অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা ছোট্ট বিরতিতে যাব বিরতির পরে আবারও ফিরে আসবো ইন দা মিন টাইম আপনারা যদি ঘটনা পাঠাতে চান আমাদের ঘটনা পাঠাতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে 
ভূত এফএম এট দ্য রেট রেডিও ফোরটি ডট এফএম স্পেলিং টা হচ্ছে বিএইচ ডাবল টি এফএম এট দ্য রেট আর এ টি আইও এফ ও আর টি আই ডট এফএম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটি আমাদের ফেসবুকে যদি আপনি ভিজিট করতে চান চলে যান ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেডিও ডট ফুর্তি অথবা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল আমাদের টুইটারে আমার যেখানে মানে আপনি ভিজিট করতেই পারেন চাইলে এবং রাসেল আন্ডার স্কোর ভূত এফ এম খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরোধিতে ফিরে আসবো আবার এখনই সো আমাদের সঙ্গে থাকুন স্টেচিং রেডিও ফুর্তি ডু ফুর্তি শহর জুড়ে নিক ঝঞ্ঝা যাতায়াত করতে ডাউনলোড করুন ওভাই অ্যাপ ওভাই পৌঁছে দেব সুজুকি জেক্সের ও জেক্সের এস এফ এর সাথে এই ঈদে বুঝে নিন সর্বোচ্চ আঠারো হাজার টাকার ক্যাশব্যাক ও একটি আকর্ষণীয় সুজুকি হেলমেট বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ফেসবুক স্ল্যাশ সুজুকি বিডি দিস ঈদ রাইড ইন স্টাইল উইথ সুজুকি আজকের সেহরির সময়সূচি ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সেহরির শেষ সময় তিনটা উনচল্লিশ মিনিট সিলেট তিনটা একত্রিশ মিনিট ময়মনসিং তিনটা সাতত্রিশ মিনিট বগুড়া তিনটা চল্লিশ মিনিট রাজশাহী তিনটা বিয়াল্লিশ মিনিট রংপুর তিনটা একচল্লিশ মিনিট নোয়াখালী তিনটা চৌত্রিশ মিনিট খুলনা তিনটা একচল্লিশ মিনিট কক্সেসবাজার তিনটা তেত্রিশ মিনিট রেডিও ফুর্তি এটি এইট এফ এম ভূত এফ এম দ্য নাইট কমস লাইফ বিশ্বাস করা না করাটা আপনার ব্যাপার জুড়ে শুধু আনন্দ আনন্দ আর আনন্দ তো যাই হোক আমাদের সামনে ঈদ এবং ঈদের প্রস্তুতি আপনাদের অলরেডি হয়তো অনেকের শেষ হয়ে গেছে এবং আপনারা হয়তো আপনাদের আপনজনের কাছে ফিরতে শুরু করেছেন ঈদের ছুটি অনেকের শুরু হয়ে গেছে যারা স্টুডেন্ট আছেন তাদের তো শুরু হয়েই গেছে তারা অলরেডি ঢাকা ছেড়েছেন আর অনেকে এখনো একটা ছুটি মাঝখানে নিয়ে হয়তো অনেকে ঢাকা ছাড়ছেন আর সেই সাথে কেউ কেউ হয়তো আরো পরে ছাড়বেন অনেকে গাড়িতে আছেন এখনো পর্যন্ত হয়তো গন্তব্যে পৌঁছাননি তো যাই হোক যে যেখানে আছেন না কেন আমাদের সঙ্গে আছেন সেটাই সবচেয়ে বড় কথা আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের আরও একজন অতিথি আছেন চলুন তার কাছ থেকে আমরা দ্বিতীয় ঘটনাটি শুনি তার মানে তার প্রথম ঘটনাটি শুনি আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন তারপরে আপনি কোথা থেকে এসছেন সেটা বলবেন তারপর আপনার ঘটনা শুনব আমি আজকে যে ঘটনা বলবো এটা আমার এক ফ্রেন্ড এর ঘটনা ডিউ টু সাম স্পেসিফিক রিজন আমি তার নাম বলতেছি না প্লাস সে কোথায় কাজ করে বা জব করে এটাও বলছি না আমি অনেক কষ্ট করে ওর কাছ থেকে পারমিশন নিয়েছি এই ঘটনাটা ভূত এফ এম লিসনারদের শোনানোর জন্য ইস দ্য লাভ স্টোরি উইথ দ্য জিনি তো আমার ফ্রেন্ড আমরা মোটামুটি উই ওয়ার ভেরি ক্লোজ অ্যান্ড স্টিল উই আর ক্লোজ এরকম ও উত্তরা থাকে আমরা আমাদের পরে লেনি উত্তরার বাসাগুলো সাধারণত ব্যাক টু ব্যাক হয়ে থাকে ব্যাক টু ব্যাক হয়ে থাকে লাইক 
আমাদের বাসের পিছনে দিকটা দেখা যায় ওদের বাসের পিছনে দিকটা সেম সো ও যে লেনে থাকে আমি জাস্ট তার পরের লেনটায় থাকি আমাদের এরকম প্রত্যেক দিন কথা হয় আমাদের ফ্রাইডেতে হলিডেতে তো আমাদের কথা হয় তো সাডেনলি দু তিন দিন ওর কোনো খবর নেই তো থার্ড ডেতে আমি ওর বাসায় গেলাম গিয়ে বাসে উঠে আন্টিকে জিজ্ঞেস করলাম আন্টি হোয়াট অ্যাবাউট হিম তো আন্টি বলছে যে কি জানে বাবা ওর কি হয়েছে সারাদিন শুধু ঘুমায় তো আমি বললাম যে সারাদিন শুধু ঘুমায় কি অসুস্থ বলে না অসুস্থ না কিন্তু ও খাওয়া দাওয়া করে না সে সকাল থেকে ঘুমায় আর উঠে রাত এগারোটা বারোটার দিকে তারপরে কি করে না করে আমি তখন ঘুমে যাই আবার সকালের দিকে ঘুমাই আচ্ছা তখন দেখলাম যে আসলে ঘুমাচ্ছে আমি কিছু না বলে চলে আসছি অফিস থেকেও যায় না তারপরে আবার দুদিন পর লাইক ফিফথ ডেটে আমি গেলাম এবং ওই দিনকে মোটামুটি আমি আন্টিকে বললাম যে আন্টি আই ওয়ান সি হিম আন্টি বলে হ্যাঁ বাবা দেখো দেখো কি হয়েছে একটু দেখো উঠেতে পারবে না তো আমি কি ওকে মানে অনেক বেটা আকারে কি করলাম সো দেখলো আমাকে তাকালো আবার ঘুমে পড়লো তখন আমি করলাম কি একটু মানে বাথরুম থেকে পানি এনে ওর চোখে আমি বললাম তখন সে আমার সাথে একটু মিসবিহেভ করলো মানে মিসবিহেভ করে যে প্লিজ আমি একটু ঘুমাই দিতে আমি সারাত ঘুমাতে পারি না এমনি খুব যন্ত্রণার মধ্যে আছে সাধারণত সে এটা করে না এই হচ্ছে আমাদের অনেকদিন ফ্রেন্ডশিপ এবং এটা ইজ ভেরি আনইউজুয়াল যেটাও করলো তখন আই ওয়াজ রিয়েলি শর্ট আমি কিছু না বলে আমি জানতে বললাম আনটি আসলে ওখানে একটু টায়ার্ড আর কি আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তো দেখি কয়েকদিন পর আসবো এরকম করে আরো কয়েকদিন চলে গেল সো যেহেতু সে আমার সাথে দ্য ফার্স্ট টাইম কোন রাগ মানে একটু মিসবিহেভ করলো এই জন্য আমি ইচ্ছা করে যাই একটু আই ওয়াজ বিট শফট আমি ইচ্ছা করে যাইনি কিন্তু ওরকম ওর ফোনে যখন ফোন করে অলওয়েজ এটা বন্ধ পাচ্ছি দিনের বেলা বন্ধ পাচ্ছি রাতের বেলা বন্ধ পাচ্ছি এরকম করতে করতে প্রায় ফিফটিন ফিফটিন ডেতে ফরটিন বা ফিফটিন ডেতে রাত বারোটার সময় আমার বাসের কেয়ারটেকার আমাকে কল করলো আমাদের ফ্ল্যাটে যেও আমার সাথে দেখা করতে চায় তো আমি ওকে ফোনটা দিতে বললাম আমি বললাম যে এটা একটা সময় হলো আমি ওই একটু যেহেতু ইয়ে ছিল শখ ছিলাম তার বিহেভিয়ারে এতদিন পরে হঠাৎ করে রাত বারোটার সময় এবং আমার প্যারেন্টস অ্যালাউ করবেন নিচে তারপর আমার আমাকে সব রিকোয়েস্ট করলো দোস্ত একটু নিচে আসো তো আমি আমার মাকে বলে আমি নিচে গেলাম নিচে যাওয়ার পর দেখি যে আমার যে ফ্রেন্ড ও লুকস লাইক সিক্স ফিট প্লাস হেলথ ভালো ইস লুকস লাইক অলমোস্ট পাকিস্তানি গাড়ি অনেক অনেক ভালো অনেক ভালো বেশ হ্যান্ডসাম ফেয়ার কালার সে তার অর্ধেক হয়ে যায় চোখের নিচে কাজ সে আমাকে দেখে জড়ায় তার হু হু করে কেটে দিছে আমি বললাম কি হয়েছে কাটতে দিছে আমি বললাম ধস্ত আমি শেষ হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে মানে বলে আমি শেষ হয়ে গেছে আমাকে একটু বাঁচা আমি তোকে আমি কিভাবে বাঁচাবো বলে প্লিজ আমাকে একটু বাঁচা আমি একদম শেষ হয়ে গেছে আমি বলছি আচ্ছা আমাকে তুই কালকে পুরো ঘটনা বল বলে যে আমি কি আজকে একটু থাকতে পারি তোর সাথে শেয়ার করতে পারি রাতে আমি বললাম যে হ্যাঁ হোয়াই না থাক হোয়াই না তখন রাতে বেলার ঘটনা শুনলাম বলে দোস্ত আমি একটু প্রেমে পড়েছি আমি কার প্রেমে পড়ছিস বলে যে আমাদের পিছনের যে বাসাটা তার মানে ওদের বাসার পিছনের বাসাটা আমাদের লেনের একটা বাসা ওই বাসা ওরা চারতলা থাকে বলে যে আমি তো রাত আমি তুই তো জানো যে আমি আমার রুমে একাই থাকি এবং একটা ব্যাক সাইডে তো আমি তো রাত আড়াইটে দিকে দুইটা আড়াইটে দিকে স্মোক করতে বের হই তার মধ্যে নিয়ে বারান্দায় স্মোক করি যেহেতু ওর বাবা মা ওরা এক রুমে থাকে ওর একটা বোন আছে সে কেনাডা থাকে আর ওর একটাই ছেলে তো তখন দেখে যে জাস্ট ওদের অপোজিটের যে বাসার ব্যাক সাইডটা ওই বাসার যে বারান্দাটা ওখানে একটা মেয়ে বসে আছে চেয়ারে রকিং চেয়ার মতো ওখানে বসে আছে সে মেয়েটাকে দেখছে রাতের বেলা লাইক লাইক টু টু থার্টি থ্রি ও ক্লক থ্রি থ্রি এম ইউজুয়ালি সব কিছু স্পষ্ট না কিন্তু আশেপাশে বাসার স্টেয়ার কেসের যে লাইট গুলো আছে বা কিছু কিছু বাসার বারান্দার যে লাইট গুলো আছে ওগুলোতে মোটামুটি আপসাবা মেটার চেহারা সে দেখেছে এবং অ্যাজ পার হিম শিওর সো কিউট 
এবং সে ওদিন কি দেখছে সে সাধারণত রাতের বেলায় যতদূর আমি জানি যে একটা বা দুইটা স্মোক করতো বা সিগারেট খেতো দুইটা কিন্তু ওদিন কি নাকি ফজর নামার যে আজান পর্যন্ত সে আট দশটা সিগারেট খেয়েছে এবং যখন ফজর আজান দিছে মেয়েটা উঠে হাসতে করে ঘরের ভেতরে চলে গেছে এবং এরকম হয়েছে এবং সে যাওয়ার পর সে তার আর কিছু মনে নেই সে জাস্ট তার রুমে ফিরল কমে গেল এরকম করে দুদিন গেল তিন দিন গেল তিন দিন তার কোনো কথা বলে নাই তার ফোর্থ ডে তে কথা হয়েছে কি কি কথা হয়েছে আমি আজ পর্যন্ত তার কাছে বের করতে পারিনি শুধু এতটুকু জেনেছি মেয়েটির নাম লায়লা মেয়েটির নাম লায়লা সে কথা বলতো এবং তারা হোল দা নাইট কথা বলতো বাট ফজরের সময় মেয়েটা ঠিক চলে যেত এখন আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম দেখ এখানে কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে নাম্বার ওয়ান এখন সবার কাছে মোবাইল ফোন থাকে মোবাইল নাম্বার আমার আসেনি তার মোবাইল নাম্বার আমি চাই আমি বলছি ফাইন তুই যে জিজ্ঞেস করবি না ওকে তুই দেখতে আস আমাকে বলতে বলে আমি তোকে বলার সময় কোথায় আমি সারাদিন ঘুমাইছি আমার ঘুম ভাঙে রাত এগারোটা বারোটা রাত একটা এরাতে আমি ঘুম থেকে কোনোভাবেই উঠতে পারি না ঘুম থেকে উঠে মোটামুটি একটু খেয়ে আমি সে বারান্দায় আর এদিকে মা ঘুমায় যায় ওর মা একটু এই যে বাবা এই যে মা ঘুমে যায় বাবা ঘুমে যায় সে সারা রাত কথা বলে আই এম দেন ওয়াট বলে এগারো দিন পর্যন্ত এগারোটা রাত আমি কথা বলেছি তার সাথে এবং সারা রাত আমরা কথা বলতাম অনেক কথা বলেছি আমি অন টুয়েলভ ডেতে আমি তাকে বলছি দেখো অনেক দিন হয়ে গিয়েছে আমি কালকে অবশ্যই তোমার সাথে দেখা করব হ্যাঁ বলে ঠিক আছে কালকে আরেকটা আরেকটা রাত যাক আমি তোমার সাথে দেখা করব কিন্তু দোস্ত সে তো তারপরে দিন থেকে আসে না তারপর আমি দুই দিন তিন দিন আরো দুই দিন দেখলাম দেখো আর থার্ড ডেতে আমি তোকেও বলি না ইউ আর মাই ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড তোকেও কিছু বলেনি কিন্তু আমি তার বাসায় আমি গিয়ে দেখলাম যে বাসায় তো ভাড়াই না ওখানে কেউ নেই দোস্ত আমি এখন কি করবো এখন তুই কি করবে মানে কি ওই বাসা তখন আমি ওকে নিয়ে পরের দিনে ওই বাসাটা গেলাম কিন্তু ওই বাসা তিন মাস ধরে খালি ফাইন আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি এখন তার যা অবস্থা আসল ভাই ইজ লাইক এ ম্যাড সে সারাদিন বিড়বিড় করে আর প্রচুর স্মোক করে এবং আমি বললাম যে দেখ দোস্ত এটা সামথিং একটা হয়েছে তোর তুই ডু ওয়ান থিং ভালো কোনো হুজুরের কাছে যাই কোনো না সে যাবে না ইভেন সে মেবি ইন দিস ওয়ার্ল্ড আই এম দ্য অনলি পার্সন যে আমার কাছে শেয়ার করেছে এবং সে আমাকে বিভিন্নভাবে কসম কাটেছে তার বাসায় যেন না জানায় তাকে যেন কিছু না করি তাকে যেন কোনো হুজুরের কাছে নিয়ে না যায় বাট আমি দেখতেছি ডে বাই ডে হি ইজ ডাইং জাস্ট হি ইজ ডাইং এখন এটা যদি অন্য কারো কোনো অ্যাডভাইস থাকতে বলতে পারে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার ঘটনার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে ছোট্ট বিরতি নিব বিরতির পরে আবার এখনই ফিরে আসবো সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকেন স্টেশন ফ্রেডিও ফুটতে রেড এফ এম এন্ড ডিউ ফুটতে যাবেন নাকি বাবা আপনি কি সাজ্জাত না এই যে আমি সাজ্জাত ও ওঠেন স্যার আরে কিন্তু কেমন করে আপা ও ভাই অ্যাপ ডাউনলোড করে রিকোয়েস্ট পাঠান আপনাকেও বলছে দেব শহর জুড়ে নির্ঝঞ্ঝা যাতায়াত করতে ডাউনলোড করুন ও ভাই অ্যাপ ও ভাই পৌঁছে দেব রেডিও মানে ফুর্তি ফুর্তি শিমুল আহমেদ লিখেছেন যে অনেক ভালো স্টোরিটা ইকবাল নয়ন লিখেছেন নাইস আর জে আর জুলফিকার রহমান লিখেছেন লাইট অফ করে শুনছেন মুস্তাকিম আহমেদ নিহাল আমাদের সাথে আছেন অ্যাপ দিয়ে শুনছেন তিনি সাজিদ আকাশ আহমেদ আকাশ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন নাইমুল ইসলাম শিপন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও মাহিদুল ইসলাম সানি আমাদের সঙ্গে আছেন 
দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও নিজা নাজিয়াত তাজরিয়ান আমাদের সঙ্গে আছেন ইমরান হাসান ইমন তানজিম শুভ রাকিব আমাদের সঙ্গে আছেন তানজিম হোসেন রাকিব আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন সাব্বির আহমেদ শাওন সাইফুল সাইফুল আমাদের সঙ্গে আছেন বাঘের হাট থেকে শুনছেন এছাড়া আমাদের সঙ্গে আছেন প্রিন্স শহীদুল আমাদের সঙ্গে এবং তিনি লিখেছেন আউসম আমাদের সাথে লিখে আছেন অর্পণ কুন্ডু চট্টগ্রাম থেকে শুনছেন তিনি শাহরিয়ার আল শাহরিয়ার আমাদের সাথে আছেন ইমন বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন ইকবাল নয়ন প্রিন্স শহীদুল শাকিল আহমেদ রাজ নিশ্চুপ নয়ন রাসিউল রাইসুল ইসলাম বাপ্পি এম ডি লোকমান হাকিম মুস্তাকিম আহমেদ নিহাল এম ডি মারুফ বিল্লা জান্নাতুল বৈশাখী আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও জান্নাত সারা আমাদের সঙ্গে আছেন সাজিদ সাজিদ আহমেদ আকাশ সহ আরো অনেকে যেমন এন কে মাহিন মুস্তাক আমাদের সঙ্গে প্রিন্স শহীদুল হাজি মোহাম্মদ আকবর হোসেন এক্সেপশনাল বয় মাহাদি নাইমুল ইসলাম শিপন কাইকোবাদ আহমেদ রকস্টার মেহেদি হাসান আর জে ইয়াসিন আমাদের সঙ্গে আছেন রাফিদ আহমেদ সজীব আশিক মাহমুদ মিল আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি আমাদের সঙ্গে আছেন ইমরান হাসান সহ আরো অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা চলে যাব এখন সরাসরি আফনান ভাইয়ের কাছে আরো একবার তার সেকেন্ড ঘটনার জন্য চলুন শুনে আসি ধন্যবাদ রাসেল ভাই এখন যে ঘটনাটা আমি শেয়ার করবো এটা আমাদের রাজবাড়ির ভৌত স্টিমের সদস্য সজীব এটা কালেক্ট করেছে এই ঘটনাটি রাসেল ভাই রাজবাড়ির রাজবাড়ি তো না কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা এলাকার ঘটনা এটা আচ্ছা তো ভেড়ামারার পাশ দিয়ে যে মানে পদ্মা নদীটা চলে গেছে এই পদ্মা নদীর পাশে একটি গ্রাম রয়েছে এই গ্রামের একজন ব্যক্তির নাম হলো আব্বাস আচ্ছা এই আব্বাস সাহেবের সাথে উনিশশো পঁচানব্বই সালের দিকে ঘটে যায় এই ঘটনাটি আমি এখন শেয়ার করবো ওকে তো আব্বাস সাহেব ওই সময়ে ওনার বয়স মানে কম ছিল উনি তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়তেন ঘটনাটি যখন ঘটে আর কি তো ইন্টারমিডিয়েটে পড়াকালীন সময় উনি ওই সময় কিছু টুকিটাকি ব্যবসাও করতেন ওনার আসলে ওই সময় ওই যে মানে ব্রয়লার মুরগি যে ফার্ম ওই ওই কাজটা উনি করতেন আর কি উনি যেটা করতেন সেটা হলো যে রাতের বেলা ওই মুরগির ফার্মের পাশেই মানে ভিতরে মানে ওনার থাকার জন্য একটা আলাদা একটা রুম করে নিয়েছিলেন কারণ রাতের বেলা অনেক সময় শেয়াল বা কিছু প্রাণী এসে ওই মুরগি মানে মুরগির উপর এসে আক্রমণ করে আর কি যার কারণে থেকে মানে ওই জিনিসগুলো পাহারা দিন রাতের বেলা যাতে এই ধরনের কোনো কিছু ঘটনা না ঘটে এই কারণে উনি রাতের বেলা এসে ওখানে থাকতেন আর ওনার ওই মুরগির ফার্মের পাশেই ছিল একটি পুকুর এবং পুকুরের পাশেই ছিল একটি কবরস্থান কবরস্থানটা অনেক পুরাতন কবরস্থান আচ্ছা তো স্বাভাবিকভাবে এমনিতে খুব একটা মানে ভয়ঙ্কর কিছু সচরাচর ঘটত না আর কি ওই এলাকায় এমনিতে উনি সাহসে ছিলেন কিন্তু উনি তেমন কিছু কখনো দেখেন নাই এর মধ্যে রাসেল ভাই যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হলো ওনার একজন ভাগিনা ছিল নাম ছিল হলো ইমন তো ইমন কোন কারণে বাসার থেকে খুব রাগারাগি করে রাগারাগি করে বলে যে আমি মরেই যাব এরকম বলে বাসার থেকে রশি নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায় না আমি গলায় মানে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করব আচ্ছা কিন্তু গলায় ফাঁস দেওয়ার জন্য যখন গাছের ডালে দড়ি বেঁধেছে আবার কি মনে করে মানে ফেরত চলে আসছে একটু রাগ কমে গেছে আবার ওই দড়িটা খুলে নিয়ে চলে আসছে বাসায় আবার বাসার লোকজন পিছনে পিছনে গিয়েছিল যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে তো যার কারণে সে আর ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে নাই কিন্তু এরপর থেকে ইমনের সাথে একটা ঘটনা ঘটা শুরু করে ইমন প্রায় রাত্রে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠত এবং বলত যে কেউ ওই জঙ্গলের ভেতর থেকে তাকে ডাকছে এবং বলছে যে তুই আত্মহত্যা কর তুই আত্মহত্যা কর এরকম নাকি ও প্রায় বলতো এবং অনেক অনেক সময় দেখত মানে ওদের ওই ইমনের পরিবারের লোকজনের মানে ভাষ্য অনুযায়ী যে মাঝে মাঝে ইমন রাতের বেলা দরজা খুলে বের হয়ে যেত এবং হাতে ওই যে দড়ি নিয়ে এখন ওই পরিবারের সদস্য তখন তাকে ঠেকাতো তখন বলতো যে কি ব্যাপার আমি কি করছিলাম আমি তো নিজেই জানি না তখন তাকে পাহারা দেওয়া শুরু করে আর কি যে যাতে করে ও রাতের বেলা একা একা বাইরে বেরোতে না পারে কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো রসুল ভাই যে ও কিন্তু কিছুদিন পরে সত্যি সত্যি সুইসাইড করে আচ্ছা তো কেন কিভাবে ওর সাথে কারো কোনো ঝগড়াও হয় নাই ওই যে একবার লাগারাগি হয়েছিল এরপর আর কখনো কোনো বিষয় এবং সে খুব স্বাভাবিকই ছিল শুধু ওই একটা ব্যাপার ছাড়া যে সে রাতের বেলা ওই মানে বাইরে চলে যেত 
এই ব্যাপার ছাড়া তখন সবাই ধারণা করে অনেক সময় আমরাও রাসুল ভাই শুনেছি এবং অনেকেই এটা হয়তো বা জানেন যে কেউ যদি একবার সুইসাইড করার চেষ্টা করে বা অ্যাটেম নেয় ওই দড়িটা যদি থাকে বাড়িতে তখন মাঝে মাঝে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু রাসুল ভাই ঘটতে পারে এটা অনেকেই জানেন আর কি এবং আমি আমার নিজের আমার নানা বাড়ি যেখানে ছিল আমার নানা বাড়ির পাশেও এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল এটা আমি জানি অন্য কোনো সময় এক সময় বলবো আর কি তো তখন সবাই ধরে নাই যে ওই প্রথমবার অ্যাটেম নিয়েছিল ওই কারণেই সে মারা গেছে এটা মানে গ্রামের প্রচলিত একটা বিশ্বাস অনুযায়ী এটা ঘটেছে আসলে অন্য কারো মাথা ব্যথা ছিল না তো তাকেও ওই আব্বা সাহেবের মানে মুরগির ফার্মের মানে একটু দূরেই যে কবরস্থানটা সেখানে দাফন করা হয় এবং আব্বা সাহেব ইমনকে খুব ভালোবাসতেন ভাগি না তো খুব ভালোবাসতেন আর কি মাঝে মাঝে ওই মুরগির ফার্মে একই সাথে দুইজন ঘুমাতেন গল্প করতেন সারা রাত যার কারণে উনি নিজেও খুব মানে ভেঙে পড়েন তার ভাগিনার এই মৃত্যুতে আচ্ছা সাত আট দিন পর আব্বা সাহেব হঠাৎ ওই মুরগি ফার্মে রাত্রি থাকাকালীন সময় হঠাৎ করে একটি স্বপ্ন দেখেন স্বপ্ন দেখেন যে ইমন কবরস্থান থেকে বের হয়ে আসছে বের হয়ে এসে ওই যে পাশে যে পুকুরটা রয়েছে এই পুকুরে সে ঠিক যেমন গরু ছাগল যেভাবে পানি খায় মানে মুখ লাগিয়ে পানি খায় ঠিক ওইভাবে সে হামু দিয়ে সে পানি খাচ্ছে তো এই জিনিসটা দেখে মানে সে স্বপ্নে দেখে স্বপ্ন দেখার পরে তার ঘুম ভেঙে যায় এরকম সে কয়েকটা দিন দেখে এরকম এই ঘটনা যে কবর থেকে বের হয়ে আসছে মানে কবরস্থান থেকে বের হয়ে আসছে এসে ওই পুকুরে সে পানি খাচ্ছে তো এই মনে করে একটা নিছক স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন এই মনের কথা অনেক চিন্তা করে সে খুব ভালোবাসত হয়তো এই কারণে সে এটা দেখতে পায় কিন্তু এই স্বপ্নের আসলে ওনার কাছে কোনো ব্যাখ্যা ছিল না এর কয়েকদিন পর রাসেল ভাই যেটা হয় সেটা হলো উনি হঠাৎ কি মনে করে ওই দিন আবার খুব গরম পড়েছিল আবার চাঁদনি রাতও ছিল তো ওনার যে রুমটা ছিল ওই মুরগির ফার্মের সাথে দেখা ওই রুমের জানালা উনি খোলা রাখেন আর কি তো জানালাটা ছিল ওই পুকুরের দিকে এবং ওই ওই দিক দিয়ে জানালা খোলা থাকলে পুকুরটাও দেখা যায় দূরের কবরস্থানটাও দেখা যায় তো উনি যখন জানালা দিয়ে রাতে বেলা ঘুম ভেঙে গেছে উনি যখন তাকালেন উনি দেখলেন যে কি যেন পুকুর ঘাটে পানি খাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে ঠিক ওই যে উনি যেভাবে স্বপ্ন দেখেছেন ওরকমই উনি প্রথমে ধারণা করেছিলেন যে হয়তো বা কোনো প্রাণী প্রাণী হবে এরা পানি খাচ্ছে কিন্তু ওনাকে মনে ওনার মনে হচ্ছিল মানুষের মতো দেখা যাচ্ছে এবং হঠাৎ ওই প্রাণীটা যখন পানি খেয়ে মাথাটা উঁচা করেছে তখন এই আব্বা সাহেবের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেছে এখন দেখে ওইটা আর কেউ না ওইটা ওই যে স্বপ্নে দেখেছে ইমনকে ওইটা সেই ইমন এবং এটা দেখার পর খুব ভয় পান যদি উনি সাহসী ছিলেন কিন্তু হঠাৎ করে দৃশ্য দেখে তো যে কারো ভয় পাওয়ার কথা উনি তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে জানালা বন্ধ করে দেন এবং দোয়া কালাম পড়া শুরু করেন এবং উনি খুব ভালোভাবেই ফিল করছিলেন যে কেউ একজন এই মুরগি ফার্মের পাশ দিয়ে খুব হাঁটাহাটি করছে মানে বারবার হাঁটাহাটি করছে কেন ওখানে শুকনো পাতা ছিল শুকনো পাতায় মর্মর শব্দ হচ্ছিল এবং আর একটা বিষয় আসছিল ভাই সেটা হলো ওই মুরগির মুরগিগুলো চিৎকার চেঁচামেচি করছিল কিন্তু উনি ভয়ে বাইরে যাচ্ছিলেন না আচ্ছা তো এটা ছিল মানে প্রথম দিনের ঘটনা যখন উনি সামনাসামনি একদম প্রত্যক্ষ করেন ওই ঘটনাটি উনি আবার পরিবারের সাথে শেয়ার করেন আচ্ছা আমি তো এরকম আগে কয়েকদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম কিন্তু এই যে বিষয়টা তো আমি দেখলাম তখন হঠাৎ করে মানে এরপর থেকে রাসুল ভাই যে ঘটনাটা ঘটে প্রায় রাত্রেই ওই উনি যখন রাত্রে ওখানে ঘুমান মুরগি পাহারা দেওয়ার জন্য তখন ওই বাইরে এসে ইমন ডাকাডাকি করে আব্বাস মামা আব্বাস মামা আমার কবরে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে তুমি একটা কাজ করো তুমি কবরের একটা পাশ ভেঙে দাও মানে একটু ফুটো করে দাও তাতে আমার মানে আমি কবর থেকে বের হয়ে আসতে পারি এটা একটা আজব এক ধরনের একটা কথা তো উনি তো সাহসী লোক ছিলেন তো উনি বুঝতে পারেন যে এটা আসলে দুষ্টু জিনের কাজ এই মনের কাজ এটা দুষ্টু জিনের কাজ তখন উনি বলেন যে তোর যদি এতই ক্ষমতা থাকে এখানে উঠা মানে এখানে আসার জন্য যে হাঁটাহাটি করছিস তো তুই নিজেই তো কবর ভেঙে উঠে আসতে পারিস তো এটা আবার বলার কি দরকার আছে তখন মানে আর কোনো কথা বলে না মানে আব্বা সাহেব বুঝতে পেরেছে যে এটা আসলে দুষ্টু জিনের কাজ আচ্ছা তারপর থেকে রাসেল ভাই আব্বা সাহেব যেমন রাতের বেলা ওখানে থাকা বন্ধ করে দেন সেই সাথে আব্বা সাহেবের সাথে কোনো কিছু আর ঘটে না উনি স্বপ্ন দেখেন না কিছু ঘটে না হঠাৎ আমি খবর পেলেন 
যে ওনার পাশের গ্রামের এক মুরব্বীকে জিনে ধরেছে অনেকেই বলছেন যে পাশে জিনে ধরেছে আর আরো অদ্ভুত ব্যাপার হলো যে ওনাকে যখন উনি যখন পজেসড হন তখন তার গলার কণ্ঠস্বরটা নাকি ইমনের মতো হয়ে যায় আচ্ছা তো ইমনের কই কর অনেকেই ইমনের কণ্ঠস্বর তো চেনেন তো ইমনের মতো কণ্ঠস্বর হয়ে যায় এবং মানে অনেক ধরনের আজব আজব কথা বলেন এখন সত্যি মানে আব্বা সাহেব উনি এইটা সত্যতা যাচাই করার জন্য যান ওই পাশে এবং যে গিয়ে দেখেন ওই মুরুব্বীকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং যাওয়ার সাথে সাথে ওই মুরুব্বী আব্বা সাহেবের দিকে তাকে হেসে দেয় এবং বলে এবং কথা বলা শুরু করে যে কি ভয় পেয়েছিলি তোর সাথে আমি কথা বলতাম যে মুরগির ফর্মে আসতাম এই এই জিনিসগুলো যখন ওনার সাথে কথা বলে তখন উনি বুঝতে পারে যে উনি তো খুব সাহসী লোক যে এটা মানে নিঃসন্দেহে এটা একটা দুষ্টু জিনের কাজ এটা কোনো আত্মার কাজ না তখন উনি পরামর্শ দেন ভালো কোনো মানে হুজুরের দিয়ে তাকে ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য এর মধ্যে এক রাচ্চার আসল ভাই কি হয় ওই মুরব্বী ওই শিকল ছিঁড়ে বের হয়ে যান এখন বাড়ির লোকজন কোথাও খুঁজে মানে দেখে যে নাই 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 সবাই হই হট্টগোল শুরু করে সবাই মিলে খোঁজা শুরু করে কেউ হ্যারিকেন নিয়ে কেউ টর্চ নিয়ে খোঁজা শুরু করে এবং সবাই মানে খুঁজতে খুঁজতে যখন ওই পুকুর পারে যায় ওই কবরস্থানের কাছে তখন গিয়ে দেখে যে ওই মুরব্বী ওই পুকুর ঘাটে ঠিক যেভাবে ওই যে মানে গরু ছাগল যেভাবে পানি খায় ওই হয় পুকুর থেকে পানি খাচ্ছে ঠিক যেভাবে আব্বাস সাহেব দেখেছিলেন ইমনকে পানি খেতে এই দৃশ্যটা উনি দেখেন সবাই মিলে যখন মানে তাকে ই করা হয় মানে যখন উনি টের পান ওই মুরব্বী টের পান যে অনেক লোক কাছে চলে আসে তখন উনি ওইখান থেকে এক দৌড়ে উনি কবরস্থানে চলে যান কবরস্থানে গিয়ে ওই ইমনের কবরের পাশে উনি সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান আর কি পরবর্তীতে আসলে ভাই অনেক ট্রিটমেন্ট করার পরে ওই মুরব্বীও ভালো হয়েছিল এবং আব্বাস সাহেব আর কোনো স্বপ্ন দেখেন নাই এই রিলেটেড এবং এই ঘটনা ঘটার মানে এই এইটা হয়ে যাওয়ার পরে ওই এলাকায় ইমন রিলেটেড বা এই ধরনের ভৌতিক বিষয় ওই কবরস্থান কেন্দ্রিক আর কোনো ঘটনা মানে ঘটে নাই বলে আমি পরে শুনেছি আমার কাছে যেভাবে বলেছে আর কি এখানে শুধু একটা বিষয় সেটা হলো এর আগেও একাধিকবার আমি বলেছি বা উভয় বলেছিল কিছু বিষয় যে এই যে মৃত্যুর পরে একই ব্যক্তিকে দেখা এটা কিন্তু আত্মার কোনো বিষয় নয় এটা স্রেফ দুষ্টু জিনের কাজ অনেকে আমরা এটা ভুল করি এটা কিন্তু দুষ্টু জিনের কাজ আমরা যদি এটা সতর্ক থাকি তাহলে কিন্তু আল্লাহর অশেষ সহমতে যে আল্লাহর কালাম যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে বা ভালো আল্লাহ আল্লাহ ব্যক্তিদেরকে দিয়ে এটা কিন্তু খুব সহজেই সমাধান করা যায় মানে ঝার ফুক করে এটা ভালো করা যায় এটা কোনো আত্মার ব্যাপার এগুলো থাকে না তো এটাই ছিল আমার সেকেন্ড স্টোরি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার দ্বিতীয় ঘটনার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি টিউটারে যাই অনেকে লিখছেন অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে আছেন রিফাত বাবা এবং ঈদ মুবারক জানিয়েছেন তিনি সামিম আহমেদ আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি কলকাতা থেকে আছেন এবং তিনি অ্যাপ দিয়ে আমাদেরকে এই মুহূর্তে শুনছেন এবং তিনি বলছেন থ্যাংকস ফর দিস আজকে শোটা তার কাছে অনেক ভালো লাগছে সেটাই তিনি লিখেছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আরও অনেকেই ফারহান শাহরিয়ার আমাদের সঙ্গে আছেন এবং ঘটনাটা তার কাছে খুব ভালো লেগেছে সেটা তিনি জানিয়েছেন আমাদের সঙ্গে আছেন নাজিয়াত আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও প্রিন্স রাজ এবং আজকের স্টোরি গোলার কাছে অনেক ভালো লাগছে এম ডি রিয়াদ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি নুসরাত খানম এবং আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি বলছেন যে বোন এবং খালা মণিকে নিয়ে শুনছেন নেত্রকোনা থেকে ওকে আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও ফাইজুল করিম ফাইজুল করিম এবং তিনি বলছেন যে আই এম অলসো উইথ ইউ এটা কি রিয়েল আইডিয়া কি ইয়েস অফকোর্স আমাদের সঙ্গে আছেন রাজীব বাঙ্গালি বাঙ্গালি এবং তিনি বলছেন ডিসনিং ভূত এফ আমাদের সঙ্গে আছেন এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি মালিক এবং আমাদের সঙ্গে আছেন মইনুর সাগর আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি লতিফুল ইসলাম জয় গাইবান্ধা থেকে তিনি অ্যাপ দিয়ে শুনছেন সুজন আহমেদ আমাদের সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা থেকে শুনছেন ইরফান হাসান আমাদের সঙ্গে পাবনা থেকে শুনছেন আমাদের সঙ্গে এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি টাঙ্গিল এম টি আমাদের সঙ্গে আছেন সাগর সহ আরো অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমাদের যে ভূত এফ যে পেজটা সেখানেও আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকে আমাদের সাথে এসে জয়েন করেছেন আমাদের এই পেজটার অ্যাড্রেস হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট লিঙ্কটা বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই লিখছেন আমাদেরকে এই মুহূর্তে 
এবং আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি দিল মোহাম্মদ এবং বেস্ট এপিসোড অফ ভুত এফ এম আশিক মোহাম্মদ সানি আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন তালুকদার এম ডি মিরাজুল ইসলাম লিখছেন আই লাভ ভুত এফ এম তিনি বরিশাল থেকে লিখছেন রিশাদ আহমেদ মনির আমাদের সঙ্গে আছেন ঘটনাটা ভালো ছিল রাসুল ভাই ঈদ মোবারক আমাদের সঙ্গে আছেন তামিমিয়ান রাইহান তামিম এবং তিনি বলছেন যে আমিও শুনছি লিটন আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে ফাহিম আফজাল সম্রাট আপনার ভাইয়ের দ্বিতীয় ঘটনাটি খুবই ভয়ঙ্কর ছিল ফিরোজ আহমেদ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি সিয়ামুন নাহার আমাদের সঙ্গে সারা আরিয়ান আমাদের সঙ্গে আছেন ফাইয়াজ হাসান আমাদের সঙ্গে আছেন মিসকাতুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি সাদিয়া সুলতানা রুইচি শাহাবুদ্দিন শুভ আর জে হাসিব ফয়সাল রনি এছাড়াও এম ডি ইমরান শোভন ব্যানার্জি এম ডি ওয়াহিদুজ্জামান চঞ্চল আর জে হাসিব এছাড়াও মোহাম্মদ খান ইনসিয়া ফার্নান্দেজ আমাদের সঙ্গে আছেন রাতুল মোহাম্মদ রাতুল মাহবুব দুর্জয় এছাড়াও আছেন আমাদের সঙ্গে এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে হচ্ছে মুজাহিদুল ইসলাম আছেন আমাদের সঙ্গে আবু রায়হান খান জোবাইর আহমেদ সহ আরো অনেকে এছাড়াও রেডিও ফুর্তির যে পেজ সেখানেও আমাদের সঙ্গে অনেকে এই মুহূর্তে আছেন এই পেজটির লিঙ্কটা আমি বলে দিচ্ছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ এবং এখানে এসেও আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকে আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন এই মুহূর্তে আছেন আর জে সচিব আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি ফাহাদ আল সাবিদ খান মাকসুদ আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি নাইমুর রহমান আমাদের সঙ্গে আছেন জাবেদ আহমেদ আমাদের সঙ্গে আছেন শাহাবুদ্দিন শুভ আছেন আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি আবরার আসিফ সজীব মজুমদার আমাদের সঙ্গে আছেন নাইমুল ইসলাম শিপন আমাদের সঙ্গে আছেন উৎস কুমার দে আছেন আমাদের সঙ্গে মামুন খান আমাদের সঙ্গে আছেন প্রাসেল চৌধুরী আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি নাইমুর রহমান আমাদের সঙ্গে আছেন জাহিদ মাহমুদুল মইন আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন রাকিবুল ইমতিয়াজ এম ডি আচ্ছা আমাদের সঙ্গে আছেন এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি জোহরা ঝরা পাতার কাব্য মোহাম্মদ ওসমান সাদি আমাদের সঙ্গে আছেন ইমেইলে ঘটনা রহস্যময় কিন্তু খুব ভালো লেগেছে আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি মুরসালিন আহমেদ জয় মোহান মিল্টন এম ডি এস এম রাজীব অপূর্ব আহমেদ আবির এস আর এস রাজীব এইচ আর আসিফ আহমেদ সহ আরো অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখন সরাসরি একটা অডিও ক্লিপে চলে যাব সেই অডিও ক্লিপটা শেষ করে আবারও ফিরে আসব সেই নতুন অতিথি নিয়ে সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন স্টেডিয়ন রেডিও ফুর্তি ডিউ ফুর্তি আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই আমি জানি আপনি সবসময় ভালো থাকেন এবং ভালো থাকেন তাই জিজ্ঞেস করলো আপনার কেমন আছে আমি আজকে আপনাদের সাথে একটি ঘটনা শেয়ার করব যে ঘটনাটি আমার ফ্রেন্ড জনির সাথে ঘটা জনি এখানেই থাকে সে একজন পর্তুগিজ সে কথা না পারি আমি সরাসরি ঘটনায় চলেছি ঘটনাটি ঘটে আজ থেকে প্রায় আঠারো থেকে উনিশ বছর আগে জনি তখন নতুন স্কুলে ভর্তি হয় যুবত আগে থেকেই বলে রাখা ভালো পর্তুগালের কিছু স্পেসিফিক নিয়ম আছে যেমন নতুন কোন বাচ্চা স্কুলে ভর্তি হলে তার মা প্রথম দুই বছর বা এক বছর তাকে দিয়ে আসতে হয় স্কুলে এবং নিয়ে আসতে হয় স্কুল থেকে সো জনি আমাকে যেভাবে ঘটনাটি বলছে আমি ঠিক তার মতো করে ঘটনাটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেদিন ছিল স্কুলের প্রথম দিন আমি খুব বেশি উৎসাহী ছিলাম আমার স্কুল নিয়ে আমার মা আমাকে স্কুলে দিয়ে আসে এবং বাকি সব বাচ্চার মতো আমি স্কুলে যাই ক্লাস করি সবার সাথে পরিচিত হই তো যখন স্কুল ক্লাস প্রায় শেষ ঠিক তখনই আমি লক্ষ্য করি আমাদের ঠিক শেষ বেঞ্চে একটি বাচ্চা বসে আছে বাচ্চাটি একদমই অদ্ভুত সেভুত এই কারণে যে সে জাস্ট লাস্ট বেঞ্চে বসতো কারোর সাথে কোনো কথা বলতো না নিচের দিকে তাকে কিছু একটা করতো অথবা লিখতো প্রথম দিন ব্যাপারটা একদমই সিম্পল লাগে কিন্তু যখন কন্টিনিউসলি ব্যাপারগুলি ঘটতে থাকে যে সে প্রতিদিনই আসছে ক্লাসে সে একদম লাস্টের বেঞ্চে বসছে কারোর সাথে কথা বলছে না কারোর দিকে তাকাচ্ছেও না নিজের মতো করে নিজের দিকে তাকাচ্ছে আর কিছু একটা লিখতেছে অথবা করতেছে ক্লাসের প্রথম সপ্তাহ আমাদের শেষ হয়ে যায় এবং সপ্তাহের শেষে একটি ক্লাস টেস্ট হয় তো ক্লাস টেস্টের রেজাল্ট দেওয়ার পর আমার না খুব বেশি ইচ্ছে হচ্ছিল যে ছেলেটির সাথে আমি একটু কথা বলবো তো আমি ক্লাস টেস্টের রেজাল্ট জানার জন্য তার কাছে যাই তাকে জিজ্ঞেস করি যে তোমার নাম কি সে জাস্ট 
আমার দিকে তখনই তাকায় তাকানোর পর কিছু না বলে আবার নিচের দিকে তাকায় এবং কিছু একটা করে অনেক বেশি ইচ্ছা থেকে আমি একটু জাস্ট মাথা উঁচু করে দেখতে যাই যে সে কি করছে আমি দেখি যে সে সে একটি স্কেচ করছে যে স্কেচটি চার থেকে পাঁচ বছরের একটা বাচ্চার করা ইম্পসিবল স্কেচটি এত বেশি সুন্দর ছিল যে চার থেকে পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা এত সুন্দর করে স্কেচ করতেছে জাস্ট এটা ভাবাই যায় না সেটি তখনই আমি ওকে জিজ্ঞেস করি যে তুমি কি আঁকতেছ সে খুব গম্ভীর স্বরে আমাকে একটা কথা বলে তোমার কিছু লাগবে আমি জাস্ট ভরকে আছি আর কোনো কথা তার সাথে না বলে আমি আমার সিটে চলে আসি আমার টেবিলে বসে আমি আমার কাজ করতে থাকি এরপর নেক্সট উইক আর আমাদের কোনো এক্সাম ছিল না ঠিক এর পরের উইকে আবার এক্সাম ছিল তো হঠাৎ করে আমার টেবিলের সামনে ওই ছেলেটি এসে আমাকে বলতেছে যে তোমার কাছে কি এক্সামে শিডিউল আছে আমি ব্যাপারটা খুব বেশি শখ হয়ে যায় কারণ হচ্ছে যে ছেলেটি নিজ থেকে এসে আমার সাথে কথা বলছে তো আমি ওকে বলি যে হ্যাঁ আছে তো তখন আমি ছেলেটিকে আমার যে এক্সাম এক্সামের শিডিউলটা দেই এবং তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করি তখন সে আমাকে তার নাম বলে ছিল অ্যালেক্স তো সে এইভাবে আমাকে তার অনেক ব্যাপার শেয়ার করে এবং আমিও তার সাথে অনেক কথা বলি তো এরপরে আমাদের এক্সাম হয় এক্সামের পর আমরা আবার একসাথে ক্লাস করি ক্লাস করার পর আমাদের খুব ভালো ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যায় কিন্তু একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করি যে অ্যালেক্স তার পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে কোনো কিছুই আমার সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছে না ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত হলো ব্যাপারটা মাথায় না নিয়ে আমাদের ফ্রেন্ডশিপ কন্টিনিউসলি চলতে থাকে এর ভিতরে রাসেল ভাই একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওর মাও কিন্তু ওকে নিতে আসতো কিন্তু ওর মাও ঠিক সেম ওর মতো ছিল কারোর সাথে কোনো কথা বলতো না ওকে উনি আসতো এসে অ্যালেক্সকে নিয়ে জাস্ট চলে যেত প্যারেন্টস রাতে নিজেরা নিজেরা মাঝে মাঝে গোসিফ করে কথা বলে বিভিন্ন জিনিস শেয়ার করে বাট উনি একদমই অন্যরকম ছিল উনি জাস্ট জাস্ট লাস্ট টাইমে উনি আসতো অ্যালেক্স বের হতো অ্যালেক্স অ্যালেক্সকে নিয়ে চলে যেত এইভাবে আমাদের প্রথম বছর শেষ হয় তো প্রথম বছরের শেষে আমাদের স্কুলে একটা পার্টি হয় ছোট পার্টির আয়োজন করা হয় সো আমাদের ওই দিন পার্টি ছিল পার্টির পর আমি অ্যালেক্সকে বলি আমার সাথে আমার বাসায় চলো আমরা একসাথে আজকে খাওয়া দাওয়া করবো তুমি চাইলে তোমার মাকেও নিয়ে আসতে পারো ঠিক তখনই অ্যালেক্সের মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল এবং অ্যালেক্স আমাকে বললো অনেক ভালো স্কেচ করতে পারে আমার মাও ব্যাপারগুলি তো এরকম ভাবে মাথা ঘামাতো না তো দিন শেষে বিকেল বেলা আমার মা অ্যালেক্স কে বলে যে আমি তোমাকে পিক করে দিয়ে আসি তো অ্যালেক্স তখন বলে যে না দি আমার লাগবে না আমি নিজে নিজে যেতে পারবো তো অ্যালেক্স এরপর নিজে নিজেই চলে যায় আমার মা ব্যাপারটাতে একটু দোস্ত হলেও বাট সে যেহেতু চাচ্ছিল না সে আমার মা আর এই ব্যাপারটাতে জোর জবরদস্তি করে নেয় এরপর দিন আমরা আবার ক্লাসে যাই ক্লাসে গিয়ে আমি অ্যালেক্স কে বলি যে অ্যালেক্স আমি তোমার বাসায় যাব অ্যালেক্স কথাটা শুনে মনে হয় যে আটকে উঠে তা আমি অ্যালেক্স কে জিজ্ঞেস করলাম যে ইজ এনিথিং রং কোনো কি কোনো সমস্যা আমি কি তোমার বাসায় গেলে তোমার মা রাগ করবে বা কিছু ও প্রায় পাঁচ ছয় সেকেন্ডের মতো চুপ করেছিল এরপর বলতেছে যে না কোনো সমস্যা নেই তুমি আমার বাসায় যেতে পারো কিন্তু ও বলতেছিল যে এখন না আমি তোমাকে বলবো ঠিক তখন তো এর প্রায় তিন থেকে চার উইক পর অ্যালেক্স একদিন আমাকে বলে যে কালকে তুমি আমার বাসে আসবো আমরা একসাথে লাঞ্চ করব পর দিন আমার সানডে ছিল সো আমি যেতে রাজি হলাম ইভেন আমার মায়ের সাথে কথা বলে আমি আমার মাকে বলে সকালে আমার মা আমাকে স্কুলের সামনে পিক করে দিয়ে যায় আমি স্কুলের সামনে এসে দেখি অ্যালেক্স দাঁড়িয়ে আছে সো আমার মা বলে যে আমি তোমাদেরকে তোমাদের বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিই অ্যালেক্স বলে যে না সমস্যা নেই আমরা যেতে পারব তো আমার মা ব্যাপারটাতে একটু বেশি মানে চিন্তায় পড়ে যায় যে দুইটা বাচ্চা ওরা কি যেতে পারবে কিনা তখন অ্যালেক্স বলে যে সমস্যা নাই ওই যে সামনে আমার গাড়ি দাঁড় করা আছে আমার মা আসছে আমার মা আমাদেরকে নিয়ে যাবে তো আমার মা ব্যাপারটাতে একটু স্বস্তি বোধ করে এবং সে চলে যায় তো আমি অ্যালেক্সের সাথে গিয়ে ওদের গাড়িতে বসি বসার পর অ্যালেক্স আর তার মা কি জানি বলতেছিল ফিস ফিস করে তা আমি পিছনে সিটে বসছি তো তাই ব্যাপারগুলি আমি অতভাবে ভালোভাবে খেয়াল করতে পারি তো অ্যালেক্সের আম্মু আমাদেরকে একটা জায়গায় নামিয়ে দেয় এবং বলে যে সে কিছু শপিং করবে আমাদেরকে একটু ওয়েট করতে কিছুক্ষণ তো দাঁড়ানো অবস্থায় অ্যালেক্স আমাকে কিছু কথা বলে এবং কথা বলার আগেই একটা কথা বলে নেয় যে আমা আমি যাতে তাকে কোনো কোশ্চেন না করি কথাগুলি ছেলে এরকম যে তুমি আজকে আমার সাথে আসছো 
এই কথাটা তুমি কাউকে বলবা না তুমি তোমার মাকে জানাইছো ফাইন এরপর স্কুলে কাউকে জানাবা না আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে তুমি আমার সাথে যাওয়ার পর যা যা দেখবা তাতে একদমই ভয় পাবা না বা একদমই সংকোচ বোধ করবা না আমি তোমার পাশে থাকবো তোমার যদি কিছু জানতে হয় কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় আমার কাছে জিজ্ঞেস করবা আমি ছাড়া কারোর কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবা না কথাটা শোনার পর একটু বেশি অবাক হয়ে আমি ওকে জিজ্ঞেস করি যে কেন কি হয়েছে আর তোমার বাসে এমন কি আছে যে কাউকে কিছু বলা যাবে না সে তখন আমাকে বলে যে তুমি তোমাকে আমি বলছি কোনো কোশ্চেন না করতে একটা বাচ্চা ছেলে এত সুন্দর করে এত ভালোভাবে কথা বলতে পারে এটা ওই বয়সে আমার জানা ছিল না যার কারণে আমি কোনো প্রশ্ন না করে জাস্ট ওর সাথে দাঁড়িয়েছিলাম প্রায় পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর ওর মা আসে ওর মা এসে আমরা গাড়িতে করে একটা জায়গায় গিয়ে গাড়িটা পার্ক করি আর আরেকটা কথা বলে রাখি পর্তুগালে গাড়ি পার্ক করে মানুষ রাস্তায় রাস্তাতে পার্কিং স্লট থাকে ওইখানে মানুষ গাড়ি পার্ক করে বাসার নিচে কোনো গ্যারেজ থাকে না গাড়ি পার্ক করে আমি অ্যালেক্স আর ওর মা একসাথে হাঁটছিলাম ওর মা সামনে ছিল আমি আর অ্যালেক্স একসাথে ছিলাম কিন্তু আমরা কেউ কারোর সাথে কোনো কথা বলছিলাম না অ্যালেক্স এর মা হাঁটতে হাঁটতে একটি জায়গা গিয়ে থামে থামার পর আমি ওই জায়গার আশেপাশে তাকিয়ে কোনো বাড়ি ঘর দেখতে পাই না জায়গাটা ছিল একটি বিশাল এবং প্রায় আশি থেকে নব্বই বছর বয়সী জৈতুন গাছের নিচে আমি কারোর সাথে কোনো কথা বলছিলাম না ঠিক ওই মুহূর্তে অ্যালেক্স আমার হাত ধরে এবং অ্যালেক্স এর আম্মু অ্যালেক্স এর হাত ধরে হাত ধরার পর অ্যালেক্স এর আম্মু সেই বড় গাছটিতে তার একটি হাত দিয়ে স্পর্শ করে একটি সেকেন্ডের ভিতরে মনে হয় আমাদের দুনিয়াটি চেঞ্জ হয়ে যায় আমি দেখলাম যেখানে আমি আশেপাশে দু দু মাঠ দেখেছি ঠিক ওই সময় ওই জায়গাটাতে বিশাল বড় বড় কিছু গাছ অনেক মানুষ আশেপাশে হাঁটাচলা করছে ইভেন একটু সামনে গিয়ে সুন্দর একটি বাড়ি আমি আমার ফ্রেন্ডের কাছে বাড়িটির বর্ণনা জানতে চাইলে সে পরে বাড়িটির আশেপাশে ছিল হলুদ হলুদ কিছু অদ্ভুত ফুলের বাগান অ্যান্ড সামনে ছিল একটি সুইমিং পুল টাইপের পুকুর সুইমিং পুল না বাট পুকুর টাইপের কিন্তু দেখতে পায় সুইমিং পুলের মতো লাইক তা ওইটার পানি ছিল হালকা নীল আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাড়িটির সামনে চাই বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে বাড়ির দরজা খোলা আমরা তিনজন একসাথে ঘরের ভিতর প্রবেশ করি ঠিক তখন দেখি যে ঘরের ভিতরে একটি লোক আমার বুঝতে বাকি রইল না এটা হচ্ছে অ্যালেক্সের বাবা তো অ্যালেক্সের বাবা আমার সাথে কথা বললো খুব সুন্দর করে আমি ঠিক তখন শকের ভিতরে ছিলাম কারণ হচ্ছে যে আমার সাথে কি হচ্ছে আমি কি দেখতেছি আমি যে কাউকে জিজ্ঞেস করব আমার সেই বোধ ছিল না কারণ আমি একটা ছোট বাচ্চা আর আমার সাথে এত কিছু করতেছে আমি কি বলবো আমি বুঝতে পারতেছিলাম না ঠিক ওই মুহূর্তে অ্যালেক্সার বাবা আমাকে বলে যে ভয় পেয়ে না এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি কি খাবা আমি তখন ওনাকে বলি যে আমি কিছুই খাবো না এরপর অ্যালেক্স আমাকে বলে যে কিছু খাও আমরা খেয়ে তারপর বাইরে যাব এরপর কিছু স্ন্যাক্স আনা হয় আমরা স্ন্যাক্স খেয়ে তারপর বাইরে বাইরে যাওয়ার পর খুব ভীতভাবে আমি অ্যালেক্স কে জিজ্ঞেস করি যে কি হচ্ছে তখন অ্যালেক্স যেসব কথাগুলি বলে সেসব কথাগুলি নেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে আমি ছিলাম না অ্যালেক্স বলে আমি তোমার মতো সাধারণ মানুষ না আমি একটা জি এই কথা শুনে আমি জাস্ট শক হয়ে যাই ইভেন অ্যালেক্স কে বলি যে আমি কি তোমার কোন ক্ষতি করছি ঠিক তখন অ্যালেক্স আমাকে বলি যে না তুমি আমার কোনো ক্ষতি করো না কিন্তু আমার তোমাকে খুব বেশি ভালো লেগেছে এই জন্য তোমার সাথে আমি ফ্রেন্ডশিপ করি ইভেন তোমাকে আমি আমার বাসে নিয়ে আসছি কিন্তু অ্যালেক্স আমাকে তখন একটা কথাই বলে যে প্লিজ তুমি এই কথা আর কাউকে বইলো না তুমি যদি বলো তাহলে হয়তো তোমার কিছু হবে না কিন্তু আমার অনেক বড় সমস্যা হয়ে যেতে পারে আমি তাকে বিশ্বাস দিয়ে বলি যে আমি কাউকে বলবো না আর প্লিজ তুমি আমাকে আমার বাসা ঠিক করে দিয়ে এসো অ্যালেক্স বলে যে তুমি ভয় পেও না আমি আমার মা দুজনে গিয়ে তোমাকে সুন্দর করে তোমার বাসা পৌঁছে দিয়ে আসবো আর তুমি এখানে আমাদের গেস্ট সো প্লিজ এই কথা আর কাউকে বলবা না তখন আমি একটু সাহস পাই এরপর অ্যালেক্স কে বলি যে তোমার সম্পর্কে কিছু আমাকে বল তখন অ্যালেক্স আমাকে বলে যে তার বয়স হচ্ছে আশি বছর আর সে আর একটি কথা বলে যে সে যখন মানুষের সাথে বা মানুষদের সাথে চলাফেরা করে তখন তারা একদম নর্মাল মানুষদের মতোই চলাফেরা করে এই কথাগুলি শোনার পর আমার জাস্ট মাথা ঘুরাচ্ছিল আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না নিজের চোখকে নিজের সামনে যা ঘটছে এইসব ব্যাপারগুলিকে এরপর অ্যালেক্স আমাকে তার পুরো বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখায় তার আরো দুইটা ভাই বোন ছিল তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এরপর আমরা অনেক ভালো সময় স্পেন্ড করি ওইখানে যখন প্রায় দুপুর সময় দুপুরের সময় আমরা একসাথে সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করি খাওয়া দাওয়া করার পর একদম যখন বিকাল হয়ে যায় ঠিক তখনই আমি অ্যালেক্স কে বলেছি আমার বাসায় যেতে হবে আমার মান হন না হলে আমার জন্য টেনশন করবে অ্যালেক্স তখন তার মাকে বলে ব্যাপারটা ইভেন তার মা রেডি হয়ে আমাকে আর অ্যালেক্স কে নিয়ে আবার রওনা দেয় তো আমরা যেভাবে এসেছিলাম 
ঠিক সেইভাবে সেই রাস্তা দিয়েই ঠিক একটা পর্যায়ে গিয়ে অ্যালেক্সের মা হাওয়ার ভিতরে জাস্ট হাতটা উঁচু করে এবং আমরা সেকেন্ডের ভিতর আবার দেখি ওই গাছের সামনে চলে আসছে আমার কাছে এই ব্যাপারগুলি এতটা বেশি অদ্ভুত ছিল যে এরপর আমি গাড়িতে উঠি গাড়িতে ওঠার পর বমি করি বমি করার পর অ্যালেক্সের মা আমাকে বলে যে তখন আন্টি আমাকে নিজে বলে যে তুমি এইসব কথা আজকে যা ঘটলো কাউকে বলবো না তোমার মা কেউ আমি আন্টিকে বলি যে আমি কাউকে বলবো না আর আমি তাদেরকে বলি যে আমার যদি কোনো ভুল হয় তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিতে এরপর অ্যালেক্সের সাথে আমার সম্পর্ক ভালোই ছিল এর প্রায় তিন থেকে চার মাস পর আমি এই ব্যাপারটা আমার একটা কাজিনের সাথে শেয়ার করি শেয়ার করার পর অ্যালেক্স অ্যালেক্স জানতো না আমি যে আমার কাজিনের সাথে শেয়ার করছি অ্যালেক্স ব্যাপারটা জানতো না এর ঠিক পরের দিন স্কুলে এসে অ্যালেক্স আমাকে বলে তুমি কাজটা ঠিক করো নাই আমি তখন অ্যালেক্সের কাছে জানতে চাই যে কোন কাজটা অ্যালেক্স বললো যে তুমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমার এই ব্যাপারটা কাউকে না জানাতে কিন্তু তুমি তোমার কাজিনকে জানিয়েছো এটাতে আমার অনেক বড় সমস্যা হয়েছে তুইও কি সমস্যা হয়েছে এটি আমি জানতে যাওয়ার পরও অ্যালেক্স আমাকে বলেনি কিন্তু এরপর দিন থেকে আমি আমার হোল লাইফ আর অ্যালেক্স কে দেখি নাই ঘটনাটি আমার ফ্রেন্ড আমার সাথে শেয়ার করে কেটে দেয় এরপর এই ঘটনাটির সত্যতা আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করব সেই পরিস্থিতি আর ছিল না ঘটনা শেষে জনি লাস্ট আমাকে একটা কথা বলে সে এখনো ফিল করে অ্যালেক্স তার সাথে আছে তার আশেপাশেই আছে কিন্তু সে কখনোই তাকে দেখতে পায় না কিন্তু সে এটা বিশ্বাস করে এবং ফিল করে যে এখনো অ্যালেক্স তার আশেপাশে মাঝে মাঝে আসে তো রাসুল ভাই এই ছিল আমার ঘটনা ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করবো আসসালাম शहर जोड़े निर्जन जब जतायात करते डाउनलोड कर বিশ্বাস করা না করাটা আপনার ব্যাপার বিশ্বাস করা বা না করাটা আপনার ব্যাপার শুনছেন সব সময়ের বেরিয়ে ফুটের এরফ্যাম আমি রাসেল আসির সাথে এবং চলছে ভূত এফ্যাম এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের নতুন অতিথিরা অলরেডি জয়েন করেছেন একটু আগে আমরা একটা ঘটনা শুনলাম এবং জনি সেটা হচ্ছে পর্তুগাল থেকে পাঠিয়েছে পাঠিয়েছিলেন আমরা সেটা শুনলাম এবং আশা করছি যে আপনাদের সবার ভালো লেগেছে এবং আশা করছি যে আপনারা এনজয় করেছেন তো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আবার আমরা আমাদের নতুন অতিথির ঘটনায় যাব এবং আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদেরকে সমানভাবে আনন্দ দেবে চলুন শুনে আসি আমাদের প্রথম নতুন যারা জয়েন করলেন তাদের মধ্যে প্রথম জনের অর্থাৎ তৃতীয় অতিথির ঘটনা আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন কোথা থেকে এসছেন সেটা বলবেন खुबी नेशा छो नेशा क्षेत्र आठ बचर आगे बर्षाकाले আমি তখন নানা বাড়ি থেকে পড়াশোনা করতাম তো একদিন রাত্র নয়টা বাজে বা দশটা বাজে এরকম টাইমে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে এত পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে যে বাহিরে বা ভিতরে কারো কথা বা কোনো ধরনের কোনো যোগাযোগ এরকম বন্ধ মানে কেউ কিছু শুনতেও পাচ্ছে না ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না তো এক পর্যায়ে আমার মামা আমাকে বললো যে আজকে অনেক মাছ হতে পারে নদীতে তো যে কথা সেই কাজ আমার আমরা দুই মামা ভাগ্নে আমরা রাত্রেবেলা বারোটার দিকে বের হয়ে পড়ি মাছের সন্ধানে মাছ ধরার সন্ধানে তো ফার্স্ট টাইমে আমরা বিলের এক ধারে গেলাম সেখান থেকে অনেকক্ষণ মাছ ধরলাম তো রাসেল ভাই সেখানে আমাদের কোনো প্রবলেম হয় নাই 
তো আমরা এক পর্যায়ে চিন্তা করলাম যে আমাদের তো এখানে অনেক মাছ ধরা হলো তো আমরা নদীতে যাই নাই তো আমরা এখন নদীতে যাব তো আমার মামা বললো আচ্ছা ঠিক আছে চলো দুজনে আমরা কম্বিনেশনটা ভালো ছিল তো আমরা নদীর ধারে গেলাম বলে রাখি রাসেল ভাই আমার নানাদের যে ঘরটা বাড়িটা দুই পাশে দুই বাগান আর ঘরের পেছনে হচ্ছে নদী তো আমার বাম দিকে যে মানে যে বাগানটা সেই বাগানের নিচে হচ্ছে আমরা প্রথমে মাছ ধরতে গেছি তো রাসেল ভাই আমরা প্রথমে কয়েকটা মাছ ধরার পরে কিছুক্ষণ পরে মামা এক জায়গায় টর্চ ফেলল গ্রামে ফসকা বলে অনেকে কোচ বলে সেই মাছ ধরার যন্ত্রটা তখন প্রথমে লাইটটা ওখানে ফেলার পরে টর্চটা ফেলার পরে দেখে বড় একটা মাছ শোল মাছ জাতীয় প্রায় দেড় থেকে দুই কেজি ওজনে তো রাসেল ভাই আমরা দুজনেই অনেক ইয়ে হলাম যে মাছটা ধরতে হবে তো মামা যখন ওই মাছের উপর আঘাত করলো ফার্স্ট টাইম আঘাত করলো তখন আমিও দেখছি মামাও দেখছে মাছের গায়ে ওই স্টিলের যে ইয়েটা ওটা ঢুকছে ঢোকার পরে পরে মামা যখন ওটা টান দিল তখন আর কোনো মাছ নাই ব্লাঙ্ক তো আমরা দুজনে অবাক হলাম যে কেন মাছটা আমাদের আসলো না ফুটে আসলো না তো আমরা তখন ওটাকে ইয়ে করে ইগনোর করে সামনের দিকে গেলাম তো কিছুক্ষণ পর আমার মামা বললো যে আবার একটু দেখা যাক তো আমরা এখন ব্যাক করলাম ব্যাক করে এসে দেখুন আবার মামা টসটা ফেলে তখন দেখি মাছটা আবার ওখানে আছে তো কিছুক্ষণ আমরা ওয়েট করলাম তখন মাছটাকে আবার যখন ওখানে ফোটালাম আমরা দেখছি ফুটছে এরপরে যখন আমরা ওটা উঠাই নিয়ে আসছি ওটা ব্লাঙ্ক এরপরে মামা বলছে আর এর পিছনে দৌড়াই লাভ নেই আমরা সামনের দিকে যাই আমরা সামনের দিক থেকে অনেক মাস্টার ধরলাম অনেক কিছু ওখান থেকে ঘুরলাম ঘুরে আবার যখন ব্যাক করছি মামা বললো যে তাহলে আর একবার দেখা যাক যে এই জায়গাটা আমাদের কেন এরকম হলো তো এখন এই মেইন ঘটনাটা এখান থেকে শুরু তো যখন মামা লাইটের টর্চটা আলোটা যখন ফেলল জায়গাটাতে দেখলো মাছটা আবার ঘোরাঘুরি করতেছে তো মামা এবার ইয়ে করে খুব ভালো মতো আবার ওটাকে ওটার উপর ইয়ে করলো ফুটালো তো আমিও দেখছি ওটা ফুটছে এরপরে কি হলো রাসেল ভাই যখন আবার যখন এবার টান দিবে তখন বাগানের উপরে অনেক বাস বাসের যে ইয়ে গুলা বাগানগুলা ওখানে ইয়ে আছে তো যখন টান দিবে তখন দশটা পনেরোটা বাস একসাথে ফাড়লে যে পরিমাণে শব্দ হয় এত বিকট একটা শব্দ আমরা শুনতে পেলাম অনেক জোরে তো আমরা তখন সবকিছু ফেলে ওখান থেকে দৌড়ে আমাদের বাড়ি চলে আসলাম নানাদের বাড়িতে চলে আসলাম আসার পরে আমার রাত্রেবেলায় খুবই দুশ্চিন্তায় গেল সকালে আমার গায়ে প্রচন্ড জন মামা অনেক ভয় পেয়েছিল তো এরপরে ঝাড় ফুঁক করে আমরা মোটামুটি কাভার করি আমাদের ফিজিক্যাল কন্ডিশনটা যতটা উইক ছিল সেটাকে আমরা রিকভার করি তো সেলভা একটা জিনিস বলে রাখি যে গ্রাম অঞ্চলের যত যত জেলে আছে এবং যারা বিশ বছর পঞ্চাশ বছর ধরেও মাছ ধরে অনেক ইয়ে থেকে ছোটবেলা থেকেই তারাও দেখবেন রাসেল ভাই এই মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনা শিকার হয় অনেক হিউজ ঘটনা শিকার হয় অনেকে অনেক জিনিস দেখে কেউ মাছ মাছ ধরতেছে পেছন থেকে তার মাছের পাত্র থেকে মাছ নাই মাছ উধাও এরকম অনেকে আছে আমাদের জানা পরিচিত অনেক এরকম ঘটনা আমাকে বলছে যে এরকম মাছ ধরতেছি মাছ নাই মাছ খেয়ে ফেলছে কেসে নিচ্ছে সেটা আমরা নিজেরাও জানি না হারাই গেছে ঠিক আছে এটা আমার ধরনের থ্যাংক ইউ ভাই আমাকে আবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় অতিথির কাছে এবং আপনার কাছ থেকে একটা ঘটনা শুনতে চাই এবং আশা করছি যে এই ঘটনাটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে চলুন শুনে আসি থ্যাংক ইউ রাসেল ভাই আপনার নামটা একটু বলবেন আমি ফারহান ফ্রম উত্তরা জি আমি আজকে যে ঘটনাটি বলবো রাসেল ভাই এটা আমার বড় বোনের সাথে ঘটে যাওয়া এটা আপনার নিয়ার অবাউট ফিফটিন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স আগে দশ পনেরো থেকে বিশ বছর আগের ঘটনা আমার বড় বোন ঢাকায় থাকতেন ওনার নামটা একটু বলতে যাচ্ছে রাসেল ভাই লাইজু আমার বোনের নাম তো উনি যে কোনো একটা ভ্যাকেশনে আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে বরিশালে বরিশাল প্রপারেই তো আপু আমাদের বাসায় আসে তো তখন ওর ওর একটা ছেলে একটা মেয়ে তো ওরা ওদের বয়স আপনার তিন চার বছর এরকম ওরা দুজন পিঠাপিঠি তো রাতের বেলা ঘুমোতে গেছে ঘুমোতে যাওয়ার পরে রাসেল ভাই ফার্স্ট দিন যেটা আপু নোটিস করলো যে কিছু চুরির আওয়াজ আচ্ছা মানে হঠাৎ করে আমাদের বাড়িটা নিচতলা ছিল মানে একতলা একটা বাড়ি ছিল বাট অনেক পুরানো এবং অনেক বড় তো এরপর যেটা হলো আপু কিছু চুরির আওয়াজ চুরির সাউন্ড শুনতে পেলো তো এরপর আপু একটু স্কার্ড হয়ে যায় বাট ওদিনকাই আসলে জার্নি করে ঢাকা থেকে গেছে তো টায়ার্ড থাকার কারণে ওইভাবে নোটিস করেনি মানে ঘুমায় পড়ছে সেকেন্ড দিন রাসেল ভাই এই জিনিসটা আবার একই টাইমে আবার সেইটা নোটিস করতেছে 
এবং শুনতেছে আপু এমন ভাবে ফিল করতেছে যে চুরি চুরি সাউন্ড হচ্ছে সাথে কেউ হয়তো বা উপরে আপনার দৌড় হচ্ছে বা নাচতে যেমন একটা ধুম ধুম একটা সাউন্ড হয় এই টাইপের একটা সাউন্ড হচ্ছে দেন পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আমার মায়ের সাথে আপু ঘটনাটা শেয়ার করলো তো মা আসলে ওইভাবে জিনিসটা ইয়া করে না আম্মা বলছে যে তুমি একটু সাবধানে থাকো আর তোমার ছোট ছোট বাচ্চা এদের নিয়ে তুমি একটু সাবধানে থাকো বেশি সন্ধ্যার পরে বা খোলা আকাশের নিচে খুব একটা বেশি বাইরে থেকো না আচ্ছা তো থার্ড ডে তে রাসেল ভাই আপনার টাইমটা হচ্ছে টু থার্টি টু থ্রি এম এরকমের তো এই টাইমে আপু হঠাৎ করে শুনতেছে চুরির সাউন্ড সাথে আপনার ঘুমুরের আওয়াজ মানে পায়ে ঘুমুর নাচের সময় যে ঘুমুরটা পড়ে এটা মানে সাউন্ড প্রচন্ড প্রকট আকারের সাউন্ড হচ্ছে তো কিছুক্ষণ শোনার পরে আপু উঠে বসলো আচ্ছা বসার পরে মনে হচ্ছে আপু বল আপুর কাছ থেকে যেটা শুনলাম যে আপনার সাউন্ডটা মনে হচ্ছে আপু ফিল করতেছে যে তার রুমেই সাউন্ডটা হচ্ছে তার রুম থেকে সাউন্ডটা আসছে দেন আপু খুব স্কার্ড হয়ে গেল এবং একটু পরে সে মানে সাউন্ডটা থেমে গেল আপু দোয়াদুত পড়তেছে তো এরপর যেটা হয়েছে আপু শুয়ে পড়লো শোয়ার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ করে মশারি টাঙানো তো রসেল ভাই তো মশারি মানে তখন বাইরের যে একটা আমাদের মানে বরিশালে আপনার বাসাটা ছিল এরকম যে জানলা খোলা থাকলেও সমস্যা হতো না ঠিক আছে ওই টাইমটা এরকম একটা টাইম ছিল তো জানলা খোলা ন্যাচারালি আপনার যেই রাতের বেলা যে চাঁদের আলোটা ওইটা মোটামুটি একটা ইয়া আছে তো ওই আলোতে আপু দেখতেছে যে মানে পাঁচ ছয় বছরের কিছু ছেলে ছেলে মেয়ে মানে বাচ্চা লাইক আপনার মানে এরকম এদের ছায়া দেখতেছে আপু দেখে খুব ঘাবড়ে গেল ঘাবড়ে যে আম্মাকে ডাকলো বাট আম্মা শুনতেছে না দরজা তো সবাই যে যার রুমে দরজা আটকে ঘুমাচ্ছে তো এরপর যেটা হয়েছে আপু চুপচাপ শুয়ে শুয়ে দোয়াদুত করতেছে কিছুক্ষণ পরে আপু ফিল করতেছে তার খাটের উপরে হয়তো বা কেউ এসে বসছে এবং বসছে এবং আমরা একজন একজনকে মুখ থেকে ফু দিলে একটা লাইক বাতাসের মতো একটা ফিল হয় রাসেল ভাই তো আপু ফিল করতেছে এরকম কেউ হয়তো বা আপু মানে এরকম বাতাস দিচ্ছে মুখ থেকে এরকম একটা ইয়া দিচ্ছে তো একটা পর্যায়ে মনে হচ্ছে যেটা পায়ের দিকে বাতাসটা দিচ্ছে তো আপু যেখান থেকে বাতাসটা আসছে ওইখানে হাত দিচ্ছে হাত দেওয়ার পরে মানে আপু ফিল করতেছে যে কারো একটা হাত আচ্ছা ঠিক আছে বাচ্চা একটা হাত তো এটার পরে আপু অনেক জোরে চিৎকার দেয় অনেক ভয় পায় তো সবাই বাসার একত্রে রাতের বেলা সবাই পরে জড়ো হয় এরপরে জিনিসটা যেটা ঘটছে পরের দিন সকালবেলা আমরা হুজুর ডেকে আনি হুজুর ডেকে আনার পর যেটা বোঝা হুজুর যেটা বলছে রাসেল ভাই আমাদের টোটাল বাড়িটা আপনার মানে আমাদের বাড়িতে এরকম আরো অনেক প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস এর অনেক ঘটনাই আছে আর হুজুর যেটা বলছে আমার যে ভাই না আমার আপুর যে ছেলে ওর নামটা একটু বলতে যাচ্ছি অনি অনি ও দেখতে মাসাল্লাহ ছোটবেলা থেকে অনেক সুন্দর ছিল এখনো সে স্টিল অনেক সুন্দর বাট ও ছোটবেলা একটু মোটা গোটা লম্বা ভালো হেলথ ছিল এটার কারণে মানে ওকে নিতে চেয়েছিল বেসিক্যালি আমরা যেটা জানি রাসেল ভাই আমাদের মানে জিন দুই টাইপের হয় একটা ভালো জিন একটা খারাপ জিন তো ওর বিষয়টা ছিল একটা মানে খারাপ জিন একটা আসর ওর উপরে ছিল পরে এটা হুজুরের মাধ্যমে আপনার দোয়াদুর উপরে বন্ধ ঘটটা বন্ধ করে দিয়েছি এই ছিল আমার ঘটনা রাসেল ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার ঘটনার জন্য আপনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এবং আশা করছি যে আপনাদেরও ঘটনাগুলো ভালো লেগেছে আমি ফেসবুকের পেজগুলো তো যাব এবং সবকিছু পড়ব তবে তার আগে আমার কাছে একটা ইমেইল আছে সেই ইমেইলটা আমি একটু পড়ে শোনাতে চাই আপনাদেরকে আশা করছি যে ইমেইলটা আপনাদের ভালো লাগবে তো যেভাবে লিখেছেন আমি সেভাবেই পড়ছি ভাইয়া সালাম নেবেন আশা করি ভালোই আছেন জানি আপনি সবসময় ভালোর দলে গত সাত দিন অপেক্ষার পর আপনাদের ভূত এফমের প্রোগ্রাম শুরু হলো যা কিনা আমার বেশ পছন্দের আমার সাথে এক ভয়ানক ঘটনা ঘটেছিল যা কিনা আমার জীবনে অনেক বড় এক দাগ কেটে গেছে সেই ঘটনাটি আজ শেয়ার করব আপনাদের সাথে আর অনুরোধ করব আমার এই ঘটনাটি ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন দয়া করে আমার নাম আবিদিন ইসলাম আমি অনার্স প্রথম বর্ষে পড়ছি সংগত কারণে ইউনিভার্সিটির নামটা গোপন রাখছি আমি যে ঘটনাটি বলে শোনাতে যাচ্ছি তা ঘটেছে আজ থেকে অনেক বছর আগে তখন আমার বয়স দশের মতো আমরা থাকতাম মানিকগঞ্জে মাগুরাইল গ্রামে ছোটবেলায় আমি যখন আমার মায়ের গর্ভে ছিলাম ঠিক তখন আমার মায়ের সাথে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল তারপর থেকে আমার জীবনটা কেমন যেন বদলে যায় তার আগে জানিয়ে নেওয়া দরকার আমাদের গ্রামটি ছিল অপূর্ব সুন্দর চারপাশে সবুজ আর সবুজ একেবারে সহজ সরল মানুষে ভরপুর একেবারে অজ পারাগা বলতে যা বুঝায় আমাদের গ্রামটি ছিল সেই রকম আমরা যখন অনেক ছোট তখন দেখেছি বিদ্যুতের ছিটে ফোটাও সেই গ্রামে নেই সন্ধ্যার পরপরই যে যার ঘরে খিল লাগিয়ে বসে পড়ত রাত সাতটা আটটা বাজা মানেই গভীর অন্ধকার রাত 
আমার যখন আমি যখন মায়ের গর্ভে সেদিন ছিল শনিবার যথারীতি পানি আনার জন্য ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময় মা বের হন ঘর থেকে পানি আনার জন্য যদিও ওই অবস্থাতে মার ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ ছিল কিন্তু আশেপাশে কেউ তা না থাকাতে মাকে পানি আনতে হয় এবং সে যার জন্য সে বের হয়ে যায় এবং আমাদের যে কলটি ছিল আশেপাশে আয়া ছিল তা বেশ দূরে এবং বাড়ির একদম শেষ প্রান্তে বলা চলে কলের পাশেই ছিল একটা কুয়া গ্রীষ্মকালে সেই কুয়ার পানি এতটাই নিচে থাকত যে মার জন্য সেখান থেকে পানি তোলা ছিল কষ্টকর তাই মা কল থেকেই পানি আনতে যায় আর কলটি ছিল একটি বিশাল হিজল গাছের নিচে মা যখন পানি ভরছিল তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার চারপাশে হঠাৎ করে কি হলো মার মনে হলো যে কি যেন ফিক ফিক করে হাসছে ঠিক হিজল গাছের গোড়ায় বসে গভীর কালো অন্ধকারে সেই হাসি মার শরীরের রক্তে যেন হিম শীতল করে দিল কিছু বুঝে ওঠার আগেই মা তাকালেন হিজল গাছের গোড়ায় খুব অবাক হয়ে দেখলেন ছোট একটা শিশু অদ্ভুত ভাবে হাসছে মার দিকে তাকিয়ে মা ভাবলেন হয়তো পাড়ারই কারো ছেলে হবে এই সময় এইখানে কোথা থেকে আসলো এই শিশু মা ডাকলেন এই ছেলে এই ছেলে কোথায় বাড়ি তোমার কিন্তু ছেলেটা কোনো কথাই বলল না এরপর মা যা দেখলেন তার জন্য সে তিনি মোটিও প্রস্তুত ছিলেন না তিনি দেখলেন যে হঠাৎ করে ছেলেটা একটা ভয়াল দর্শন মানে রূপ ধারণ করল এবং তা দেখে মা সেখানে জ্ঞান হারান তারপর মাকে বাড়ির সবাই খুঁজে না পেয়ে কল কলের পারে যান এবং সেখানে অচেতন অবস্থায় খুঁজে পান মূলত এটাই ছিল আমার জন্মের আগের ঘটনা এরপর জন্মের পর শুনেছি আমি নাকি সবসময় ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম সবাই বলতো ট্যারাই ধরেছে অনেক কবিরাজ দেখানো হয়েছিল আমাকে ছেলেবেলা থেকেই আমার গলায় গন্ডা খানিক তাবিজ চুলত আমার এক চাচা অনেক দূর থেকে কোন এক বড় কবিরাজের কাছ থেকে একটি তাবিজ এনে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন আর যাই করি এই তাবিজটা যেন না খুলি গলা থেকে এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিন বাবা ঢাকায় চাকরি করেন মাসে দু একবার বাড়িতে যান বাড়িতে বাকি সময়টা আমি আর আমার মা সেদিন ঘন বর্ষা আমার এখনো পরিষ্কার মনে আছে সেই দিনটি শনিবার স্কুল শেষ করে আমার বাড়িতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে গেছে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে পড়তে বসেছি হঠাৎ করেই মা এসে বললেন চল তোর মাথায় তেল দিয়ে দিই আমিও রাজি তেল দিতে গিয়ে হঠাৎ মাই মা বলেন কি রে তোর গলায় সেই বড় তাবিজটা কই আমি খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আমার গলায় সেই বড় তাবিজটা নেই তো কোথা হয়তো পড়ে গেছে মা আমার কথায় ভীষণ রাগ করলেন কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারিনি কি অপেক্ষা করছে আমার জন্য কিন্তু এত বছর আমার সাথে আর কিছুই হয়নি তাই এক প্রকার উড়িয়েই দিয়েছিলাম রাত ঠিক বারোটা কি একটা হবে বাবা না আসলে আমি মূলত মার সঙ্গেই ঘুমাই কিন্তু সেদিন কি মনে করে আমি আমার ঘরেই ঘুমিয়েছিলাম ঘুটঘুটে কালো মিশমিশে অন্ধকার হঠাৎ করেই আমার মনে হলো কল পারে কে যেন চোরে চোরে কল চাপছে ভাবলাম এত রাতে কে কল চাপে কিন্তু আওয়াজটা এত বেশি জোরে আসছিল যে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমি ভাবলাম মা নয় তো একবার ভাবলাম দেখি মাকে ডাকি আবার ভাবলাম না হয়তো পাশের বাড়ির কেউ হবে কিন্তু আওয়াজ কেমন আমি থামছেই না এতক্ষণ ধরে কল চেপেই যাচ্ছে কে চাপছে হঠাৎ করে এই শব্দটা একেবারে মিলিয়ে গেল আমি কান খাড়া করে রাখলাম মনে হচ্ছিল আমার জানালার পাশে কে যেন দাঁড়িয়েছে আমি পরিষ্কার তার অস্তিত্ব অনুভব করছিলাম খানিক বারেই মনে হল কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ঠিক আমার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে একবার ভাবলাম মা নয় তো কিন্তু না গলাটা কেমন যেন অপরিচিত লাগছিল কান্নার শব্দ আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো ভয় আমার রক্ত পুরো হিম শীতল হয়ে গেছে কে কাঁদছে এমন করে একবার ভাবলাম জোরে চিৎকার করে মাকে ডাকি কিন্তু এতটাই ভয় পেয়েছিলাম যে মাকে ডাকার সাহস হলো না বেশ কিছুক্ষণ পর কান্নার শব্দটা থেমে গেল একেবারে মিলিয়ে গেল এমন করেই কখন জানি রাত শেষ হয়ে গেল শুনলাম দূরে কোথায় আজানের শব্দ হচ্ছে কোনো কান্নার শব্দ নেই কল চাপার শব্দ নেই পরের দিন সকালে উঠে খাওয়া দাওয়া করে স্কুলে চলে গেলাম মাকে কিছুই বলিনি স্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যায় মাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি রাতে পানি ভরছিলে মা বললেন কই না তো আমি বললাম সারা রাত কি কল চাপল আবার ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করল কথাটা শুনে মার মুখ কেমন যেন রক্ত বর্ণ হয়ে গেল তিনি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলেন আমার দিকে তাকিয়ে আর বললেন আজ রাতে তুই আমার সাথে ঘুমাবি আমি বললাম ঠিক আছে 
রাতে যখন আমি খেতে বসেছি ঠিক তখনই হঠাৎ করে বাবা যেন কোথা থেকে আসলেন যদিও বাবার আসার কথা না বলেন ঢাকায় কি জানার ঝামেলা হয়েছে গন্ডগোল অফিস বন্ধ থাকবে তাই চলে এসেছেন মনে হল আমি যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেয়েছি যাক বাবা চলে এসেছে বাবা যেহেতু চলে এসেছে অজ্ঞতা আমাকে আমার রুমে ঘুমাতে হবে রাতে কিন্তু চিন্তা করে আবারও ভয় লাগলো কিছু হবে না তো এসব ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ করেই রাতে সেই কান্নার শব্দ ঠিক জানালার পাশে কি যেন কাঁদছে আস্তে করে বললাম কে কাঁদে কিন্তু কোন শব্দ নেই মনে হচ্ছিল যে মানুষটি কাঁদছে বুঝি তার অনেক কষ্ট খানিক পরেই আমার পুরো ঘরটা কেমন একটা মোটকা গন্ধে পড়ে গেল মনে হলো কি যেন একটা আমার ঘরে এইমাত্র ঢুকেছে গন্ধটা এত তীব্র ছিল মনে হচ্ছিল আমার নারী ফুরি সব মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে বমির সাথে আস্তে আস্তে একটা ভয় আমাকে খিচে ধরল কেন যেন মনে হচ্ছিল একটা কিছু হতে চলেছে যা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কান্নার শব্দটা কেমন আস্তে আস্তে আবারও মিলিয়ে গেল কিন্তু গন্ধটা আরো বাড়তে লাগলো মনে হচ্ছিল আমার খাটের নিচে কি যেন একটা খুব দ্রুত এপাশ থেকে ওপাশে চলে যাচ্ছে ভয় তখন আমার রক্ত পুরো হিম শীতল হয়ে গেছে যদিও তখন গ্রীষ্মকাল ছিল কিন্তু শীতে মনে হচ্ছিল আমার সবগুলি পশম দাঁড়িয়ে গেছে আমি কাঁথাটা ভালো করে জড়িয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলাম কি ঘটে ঘটে চলেছে তার শেষ দেখার জন্য বেশ কয়েকবার মাকে চিৎকার করে ডাকতে চাইলাম কিন্তু গলা দিয়ে তখন কোনো শব্দই বের হচ্ছিল না হঠাৎ করে অনুভব করলাম খুব শীতল কিছু একটা আস্তে আস্তে আমার পায়ের কাছে এসে বসল মনে হচ্ছিল বরফের তৈরি কোনো হাত আস্তে আস্তে আমার পায়ের ওপর চেপে বসছে হাতটা এতটাই শীতল ছিল ঠিক যেন মনে হচ্ছিল কোনো মৃত মানুষের হাত আর হাতটা আস্তে আস্তে চেপে বসতে বসতে লাগলো আমার পায়ের ওপর মনে হচ্ছিল আমায় টেনে হিঁচিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাবে খাটের নিচে এভাবে কতক্ষণ ছিলাম আমার মনে নেই হঠাৎ করে জ্ঞান হারাই এরপর যখন আমার জ্ঞান ফেরে তখন আমি আমার বাবার কোলে পুরো বাড়ি ভর্তি মানুষ যদিও রাত তখন প্রায় তিনটা কি সাড়ে তিনটার মতো বাজে পরে শুনেছি আমার গুমানির মতন শব্দ শুনে প্রথমে উঠে আসে মা তারপর বাবা যদিও পুরো ঘরে তারা কিছুই খুঁজে পাননি কিন্তু খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন আমার বাবা আমার আমার বা পায়ের ওপরে পাঁচটি বড় আঙুলের দাগ এভাবে এমনভাবে বসেছিল সেই দাগ প্রায় এক সপ্তাহ স্থায়ী ছিল আমার পা সেই জায়গা প্রথমে লাল পরে কালচে হয়ে যায় তার পরপরই বাবা আমায় বাড়ি মামা বাড়ি নিয়ে যান তার ঠিক দুই বছর দুই এক বাদে বাবা আমাকে নতুন বাড়ি সাভারে নিয়ে আসেন যদিও মার কাছে এবং চাচাদের কাছে শুনেছিলাম আমার ওপর নাকি কিসের আসর ছিল কিন্তু সেই আসর এবং কি সে জিনিস তা আজ পর্যন্ত আমাকে বলেনি এর ব্যাখ্যা আমি আজও খুঁজে পাইনি মাঝে মাঝে রাতে সেই কথাগুলো মনে হলে এখনো গাছি উড়ে ওঠে তো এই ছিল ঘটনা এবং আশা করছি যে এই ঘটনাটিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং অবশ্যই আপনারা জানাবেন কেমন লাগলো আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই আমাদের লিখছেন বরিশাল থেকে তালুকদার মির্জা ইসলাম কাকন ঘোষ ভয় লাগছে হালি হামিল জে এস এম দিন মোহাম্মদ আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ শেখ নবাব আছেন আমাদের সঙ্গে আরো অনেকে শারিয়ার কবির এস বি সিহাব আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও শহীদুল আছেন শামসুল আরিফিন সামি আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি এস এম জিসান মাহমুদ তনিমেশ রয় মংলা থেকে রাকিব আহমেদ আমাদের সঙ্গে আছেন ফাইয়াজ হাসান আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি জাহাঙ্গীর আমাদের সঙ্গে আছেন হৃদয় খান শিউলি খাতুন আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও মুজাহিদুল ইসলাম এবং আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি আছেন এছাড়াও সাইফ ইবনে শাহেদ অ্যাপ দিয়ে শুনছেন ফারিয়া ইসলাম আমাদের সঙ্গে আছেন শোভন ব্যানার্জি আমাদের সঙ্গে আছেন আক্তার পারভিন আমাদের সঙ্গে আছেন সবাই বলছেন যে ভূতের ফিল্ম অনেক লাভ করেন 
আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি আর কে রিফাত খান আমাদের সঙ্গে এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি তারিফ খানকে এবং তিনিও আমাদের সঙ্গে আছেন আমির ইসলাম আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি শামীম আহমেদ আব্দুল কাফার মিয়া জাকারিয়া জুবায়ের আমাদের সঙ্গে আছেন প্রিন্স শহীদুল আশিক মাহমুদ সানি সহ আরো অনেকে রেডিও ফুর্তি যে পেজটা সেখানেও আছেন এইচ আর আসিফ আহমেদ আখতার পারভিন নাইমুল ইসলাম শিপন ফজলে তহিদ হিমু এম ডি নাইমুল ইসলাম খান মাকসুদ আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি আর যে সচিব হাসিব শাহ তিনি আবিব শাহ তিনি অ্যাপ দিয়ে শুনছেন বগুড়া থেকে রাকিবুল ইমতিয়াজ আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি শাহরিয়ার রহমান আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন এম ডি উদয় রিবাতুল ইসলাম রঙ্গ তাইন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি হাসনাত কবির হিমেল আমাদের সঙ্গে আছেন এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি এম ডি নাইমুর রহমান তারিফ তসরিফ খান সহ আরো অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমাদের যে টুইটারের পেজ সেখানেও আছেন অনেকেই এই মুহূর্তে যারা আছেন তাদের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি মইনুল সাগর নাসিম প্রেম বিশাল বৈরাগী রাজবীজ রনি আহমেদ আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি দুর্জয় এছাড়াও ফারহান রহমান জিম আমাদের সঙ্গে আছেন প্রিন্স রাজ সহ আরো অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং যারা এতক্ষণ পর্যন্ত শুনলেন আমাদেরকে এবং আশা করছি যে আমাদের যে ঘটনাগুলো ছিল সেই ঘটনাগুলো আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে আমি শুরু করি টুইটার পেজ দিয়ে আর রাসেল আর ইউ ডাবল এস ই ডাবল এল রাসেল এরপরে আন্ডার স্কোর ভূত এফ এম এটা হচ্ছে টুইটারের আমাকে খুঁজে পাওয়ার মানে মাধ্যম এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আপনি যদি ফেসবুক পেজে থাকতে চান তাহলে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেডি ডট ফুর্তি এন্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ফুত এফ এম ডট রাসেল এখানে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সঙ্গে যদি আপনি চান যে আমাদেরকে ইমেল করবেন তাহলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূত এফ এম রেডিও ভূত এফ এম অ্যাড্রেস রেডিও ফুর্তি ডট এফ এম এবং আপনি এটা খুব সহজেই মানে ভুল হওয়ার কোনো চান্স নেই আপনি যদি চলে যান মানে এই ইমেল অ্যাড্রেসটা মনে রাখতে পারেন বিএইচ ডাব্লিউ টি এফ এম অ্যাট দ্য রেট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনা যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটি তো যাই হোক ঈদের আগে এটাই ছিল আমাদের লাস্ট শো অনেকেই রাস্তায় হয়তো এখনো আছেন আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা এবং ঈদ মুবারক আগে থেকে জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সবাইকে এবং আপনারা যে সমস্ত জায়গায় যাচ্ছেন আপনাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে সেখানে অনেক গল্প হয়তো শুনবেন অনেক ঘটনা শুনবেন ঈদের মধ্যে তো সব সবাই মিলে আড্ডা হয় সেই ঘটনাগুলো আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন লিখে পাঠাবেন যদি সেগুলো ভৌতিক ঘটনা হয় বা সেগুলো ভয়ের ঘটনা হয় তো চলে যাচ্ছি আজকের মতো ফিরে আসবো আবারও আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ বা আপনারা ঈদের মধ্যে আপনাদের সাথে আবারও কথা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফুর্তি থাকুন আজকের মতো এখানে শেষ করছি টাটা